வாழ்கவையகம் வாழ்கவையகம் வாழ்க வளமுடன் மேலும் இன்றைய தினம் நமது கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு சிறப்பான பதில்களை அளிப்பதற்காக நம்முடைய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பேராசிரியர் சௌமித்ரனையா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்களுடன் கேள்வி பதி பதில் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் முன்பாக ஐயா அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம் ஐயா அவர்கள் பேராசிரியர் சௌமித்ரனையா அவர்களும் அவளது துணைவியார் பொன்னி சௌமித்ரனையா அவர்களும் கடந்த பதினேழு வருடங்களாக மணவள்ளக்கலையில் தங்களை இணைத்து கொண்டு மிகவும் சிறப்பாக சீரிய முறையில் தொண்டாற்றி வருகின்றார்கள் அவர்கள் இருவரும் விசன் படிப்பில் முதுகலை கல்வி முடித்திருக்கின்றார்கள் மேலும் சித்த மருத்துவம் இயற்கை மருத்துவம் வர்மக்கலை வேதங்கள் பிராணாயாமம் போன்ற கல்விகளில் மிகவும் சிறப்பான கல்வியை பெற்று தேர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றார்கள் மேலும் பொன்னி சௌமித்திரன் அம்மா அவர்கள் அவளது சாப்ட்வேர் என்ஜினியர் பதவியை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு முழு நேரம் தொண்டு செய்வதற்காக மனவளை தொண்டாற்றுவதற்காக தங்களை இணைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் இருவரும் அவர்களது வீட்டிலேயே மனவளக்கலை மந்தத்தை கடந்த பதினோரு ஆண்டுகளாக மிகவும் சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றார்கள் அவர்கள் இருவரும் சென்னை பெங்களூர் செல்லும் அந்த சாலையில் பூந்தமல்லி அருகில் உள்ள அகரமேல் கிராமத்தில் வசித்து வருகின்றார்கள் அங்கே வாழக்கூடிய அந்த கிராம மக்களில் கிட்டத்தட்ட நான்காயிரத்தி இருநூறு அன்பர்களில் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அன்பர்களுக்கு மனவளக்கலை பயிற்சியை அளித்திருக்கின்றார்கள் இத்தனை சிறப்புகளையும் வாய்ந்த நமது மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பேராசிரியர் சௌமித்ரனை அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்று ஐயா அவர்களை இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியை மிகவும் சிறப்பாக நடத்தி கொடுக்குமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே ஐயா அவர்களிடம் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் தங்களது கைகளை உயர்த்தும் போது தங்களுக்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் கேள்வியை மா மாத்திரம் சுருக்கமாக கேட்கும் போது அது தங்களுக்கும் மற்ற அன்பர்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது நமது கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியை தூக்கின்றோம் முதல் அன்பராக திரு ராஜாராமன் ஐயா அவர்களை கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிக்கு அழைக்கின்றோம் ஐயா நீங்க கேள்வி கேட்கலாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் உங்களுடைய மகேஷனுடைய உடற்பயிற்சியினுடைய வழக்கம் ரொம்ப அருமையா இருக்கு பல முறை கேட்டிருக்கேன் அது நீங்க கத்துக்கிட்ட வறும பாயிண்டோட சொல்லும் போது ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கு அதை பத்தி ரெண்டு கேள்விகள் கேட்கலாம் இருக்கையா உங்களுடைய விளக்கம் எதிர்பார்க்கிறேன் முதல் கேள்வி மொத்தம் நூத்தி எட்டு வருமங்களும் நம்மளோட உடற்பயிற்சியில் அடங்கியிருக்கேன்னு நீங்க சொல்றீங்க அந்த ஒன்பது வகையான உடற்பயிற்சியிலையும் ஒவ்வொன்றுலயும் எவ்வளவு வருமங்கள் இருக்குன்னு தயவு சொல்றீங்களா ரெண்டாவது ரெண்டாவது கேள்வி ஒன்பது பயிற்சியிலேயே வந்து ஏழு பயிற்சியில அநேகமா கை காலம் அசைக்கிறோம் ஆனா அக்கு பிரஷர்லயும் இந்த உடல் தளத்திலையும் உடல் அசைவு இல்லை அது எப்படி உடல் பயிற்சிங்கிற அளவுல வரும் அது என்ன அதுக்கு உள்ள அர்த்தம் இருக்கு நீங்க விளக்க தரீங்க அதுக்கு வாழ்க வளமுட நன்றி ஐயா சிறந்த கேள்வி இப்போ இந்த உடற்பயிற்சின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இதுல வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வர்மத்தை பத்தி ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல வர்ம மர்ம புள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்றது வந்து வர்மக்கலையில வர்ம விஞ்ஞானத்துல எனர்ஜி லைஃப் போர்ஸ் எனர்ஜி ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வர்ம விஞ்ஞானத்துல அதாவது உயிர் ஆற்றல் மையங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வர்மா பாயிண்ட்ஸ் நூத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகள் இந்த நூத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகள் மனிதனுடைய உடல்ல தலை உச்சி முதல் கழுத்து வரைக்கும் இருபத்தைந்து இடங்கள்ல வர்ம புள்ளிகள் இருக்கிறது கழுத்துல இருந்து கழுத்துன்னா அந்த கண்டம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த கண்டத்திலிருந்து தொப்புள் வரை நாற்பத்தி ஐந்து வர்ம புள்ளிகள் தொப்புளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலே ஒன்பது வர்ம புள்ளிகள் தோல்பட்டை கைகள் கை விரல்கள் வரைக்கும் ஒன்பது பதினான்கு வர்ம புள்ளிகள் இடுப்பிலிருந்து கால் வரைக்கும் பதினைந்து வர்ம புள்ளிகள் 
ஆக மொத்தம் இந்த நூத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகளை தான் இதுதான் வந்து லைஃப் போர்ஸ் எனர்ஜி ஸ்டேஷன் உயிர் ஆற்றல் மையங்கள்னு வர்ம விஞ்ஞானத்துல நம்ம சொல்றோம் இது நம்ம உடல்ல வந்து மூன்று வகையாக பிரிகிறது நம்ம உடம்புக்குள்ள அந்த மூன்று வகைகள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒரு உடல்ல மனிதனுடைய உடல்ல வந்து ஏழு வகையான ஆதாரங்கள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நாளம் இல்லா சுரப்பிகள்னு சொல்றோம் தமிழ்ல வர்ம விஞ்ஞானத்துல அத வந்து யோக சக்தி மையங்கள் யோக சக்கரங்கள்னு சொல்றோம் அத இதுல வந்து இந்த நூத்தி எட்டு உயிர் ஆற்றல் மையங்கள் மூலாதாரத்திலே மூன்றும் சுவாதிஷ்டானத்திலே ஏழும் மணிப்பூரகத்திலே பத்தும் அநாகதத்திலே நாற்பத்தி ஒன்றும் விசுக்தியிலே பதினைந்தும் ஆகினையிலே முப்பத்தி ஒன்றும் துரியத்திலே ஒன்றும் ஆக மொத்தம் இந்த நூத்தி எட்டு உயிர் ஆற்றல் மையங்கள் இந்த ஏழு ஆதாரங்கள்ல இப்படி பிரிகிறது இப்போ பிரிஞ்சிடுச்சு இதுதான் முதல் இதுதான் அடிப்படை இதுக்கு அடுத்ததா இந்த மனிதனுடைய உடல்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது பஞ்சபூதத்தினுடைய கூட்டுக்கலவை தான் மனிதன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் எந்த ஒரு எந்த ஒரு பொருளை எடுத்தாலும் எந்த ஒரு தோற்ற பொருளுக்குள்ளும் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இருக்கிறது அது அடிப்படை எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த வகைகள்ல பார்க்கும் பொழுது இந்த நூத்தி எட்டு உயிர் ஆற்றல் மையங்கள் நம்ம உடம்புல வந்து இந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய விகிதாச்சாரப்படிதான் உயிர் உருவாகிறதுன்னு நமக்கு தெரியும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது அந்த வகையில பார்க்கும் பொழுது நிலம் சார்ந்த வர்மங்கள் முப்பத்தி ஆறு நீர் சார்ந்த வருமங்கள் பதினைந்து நெருப்பு சார்ந்த வரிமங்கள் முப்பத்தி இரண்டு காற்று சார்ந்த வருமங்கள் பதிமூன்று ஆகாயம் சார்ந்த வருமங்கள் பனிரெண்டு இது ஆக மொத்தம் மொத்தத்தையும் நீங்க கூட்டீங்கன்னா அதே திருப்பி நூத்தி எட்டு வரும புள்ளிகள்ல ஆற்றல் மையங்கள்ல வந்துடும் இப்ப நம்ம ரெண்டு பாத்துட்டோம் ஒண்ணு நாளம் இல்லா சுரப்பிகள்ல எப்படி நூத்தி எட்டு வரும புள்ளிகள் இயங்குகிறது பஞ்சபூதங்கள்ல நூத்தி எட்டு வரும புள்ளிகள் எப்படி இயங்குகிறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய ஒரு உடல்ல அதத்தான் நம்ம வந்து காற்று ஓட்டம் ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் மூன்றா பிரிச்சிருக்கிறோம் அதைத்தான் நிலம் என்று சொல்லுகின்ற பருவுடலும் ஆகாயம் என்று சொல்லுகின்ற உயிரும் ஒரு உடல்ல உடலும் உயிரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உள்ளே இருக்கின்ற மூன்று ஓட்டங்களாகிய காற்றோட்டம் ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் சீராக இருக்கணும் அப்ப இந்த ஐந்தும் வந்து ஒரு உடலுக்குள்ள சீராக இருந்தால்தான் அந்த உடலுக்குள்ளே முக்குற்றங்கள் நிகழாதுன்னு சொல்லும் வர்ம விஞ்ஞானம் அந்த முக்குற்றம் சொல்றது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து வாதம் பித்தம் கபம் ஒரு மனிதனுடைய உடல்ல பஞ்சபூத விகிதாச்சாரத்துல மாறுபாடு ஏற்படும் பொழுது இந்த மூன்று மூன்றுல இருந்து தான் நோய்களே நமக்கு தோன்றும் ஒன்று வாதம் சார்ந்த நோய் இல்லைன்னா பித்தம் சார்ந்த நோய் இல்லைன்னா கபம் சார்ந்த நோய் அப்ப இந்த இதே நூத்தி எட்டு மையங்கள் நம்ம முதல்ல சக்கரங்கள்ல பார்த்தோம் பஞ்சபூதத்துல பார்த்தோம் இப்ப இந்த இந்த மூன்று குணம் இருக்கு இல்லையா வாத குணம் பித்த குணம் கப குணம் இதுல வந்து வாதம் சார்ந்த வர்மங்கள் அறுபத்தி நான்கு பித்தம் சார்ந்த வர்மங்கள் இருபத்தி ஆறு கபம் சார்ந்த வர்மங்கள் ஆறு வாதத்தினுடைய துணை வர்மம் சொல்லுவோம் வாதத்தினுடைய துணை வர்மம் நான்கு பித்தத்தினுடைய துணை வர்மம் ஐந்து கபத்தினுடைய துணை வர்மம் மூன்று இப்ப ஆக மொத்தத்தையும் கூட்டிட்டீங்கன்னா நூத்தி எட்டு வந்துடும் என்னது அதாவது அது அதாவது அதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து வாதம் ஒத்த நாடி பித்தம் ஒத்த நாடி கபம் ஒத்த நாடி அசிஸ்டன்ட் மூணு பேர் ஓகேங்களா இப்ப திருப்பி இப்ப வந்து இப்ப என்ன ஆச்சு இப்போ இந்த நூத்தி எட்டு ஆற்றல் மையங்கள் இயங்குவதற்கு ஒரு உடலுக்குள்ள இந்த மூன்று அடிப்படை அவசியம் வாதம் பித்தம் கபம் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பகுதி நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்று சொல்லுகின்ற பஞ்சபூதங்கள் ஒரு பகுதி மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அநாகதம் விசுக்தி ஆக்கினா சகசாதாரம் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பகுதி இந்த மூன்று பகுதிகளும் ஒரு உடல்ல சீரா இருக்கணும்னா இந்த நூத்தி எட்டு ஆற்றல் மையங்களையும் நம்ம வந்து தினமும் இயக்கிட்டோம்னா அந்த உடல்ல வந்து முக்குற்றங்கள் நிகழாது இப்போ இந்த வகையில பார்க்கும் பொழுது நம்ம உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த நூத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகள் மகரிஷி உடற்பயிற்சிக்குள்ள எப்படி இயங்குகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கை பயிற்சியில் ஒன்பது வர்ம புள்ளிகளும் கால் பயிற்சியில் பனிரெண்டு வர்ம புள்ளிகளும் நரம்பு தசையினார் மூச்சு பயிற்சியில் ஒன்பது வர்ம புள்ளிகளும் ஆமா நரம்பு தசை நேரம் மூச்சு பயிற்சியில் எட்டு வர்ம புள்ளிகள் 
அப்புறம் வந்து இப்ப அடுத்தது கண் பயிற்சியில் ஐந்து வர்ம புள்ளிகளும் கபாலபதியில் ஒரு வர்ம புள்ளியும் மகராசனம் பாகம் ஒன்றில் பனிரெண்டு வர்ம புள்ளிகளும் மகராசனம் பாகம் இரண்டில் இருபத்தைந்து வர்ம புள்ளிகளும் உடலை தேய்த்து விடுதல் மசாஜி பயிற்சியில் முப்பது வர்ம புள்ளிகளும் போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷரில் ஆறு வர்ம புள்ளிகளும் இயக்கம் பெறுகிறது இப்ப இது இந்த இந்த பயிற்சி வரைக்கும் நீங்க வந்து உடல் தளர்த்தல் தவிர போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர் வரைக்கும் நீங்க இந்த இப்ப நான் சொன்ன இந்த எல்லாத்தையும் கூட்டிங்கன்னா இந்த நூத்தி வர்மா பாயிண்ட்ஸ் வந்துடுறதுல சரிங்களா இதுதான் இப்படி பிரியுது இதுதான் வந்து மகர்ஷினுடைய உடற்பயிற்சிகள் அந்த நூத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகள் இப்படிதான் கொடுத்திருக்கிறாரு கை பயிற்சியில் ஒன்பது கால் பயிற்சியில் பனிரெண்டு நரம்பு தசைனார் மூச்சு பயிற்சியில் எட்டு கண் பயிற்சியில் ஐந்து கபாலபதியில் ஒன்று மகராசனம் பாகம் ஒன்றில் பனிரெண்டு மகராசனம் பாகம் இரண்டில் இருபத்தி ஐந்து உடலை தேய்த்து விடுதல் மசாஜி பயிற்சியில் முப்பது போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷரில் ஆறு இந்த நூத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகள் இயங்குகிறது இது இப்படிதான் இப்போ இந்த உடற்பயிற்சியில நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த நூத்தி எட்டு வர்ம புள்ளிகளையும் இந்த உடற்பயிற்சியிலே நாம் இயக்கும் பொழுது நமக்கு வாதம் சார்ந்த நோய்கள் பித்தம் சார்ந்த நோய்கள் கபம் சார்ந்த நோய்களில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது அப்ப வாதம் பித்தம் கபம் ஒரு உடலே சமமாக இருக்கும் இரண்டாவதாக அந்த உடலுக்குள்ளே நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்று சொல்லுகின்ற பஞ்சபூதத்தினுடைய கூட்டுக்கலவை ஈக்குவேஷன் உடலுக்குள்ளே சரியாக இருக்கும் பஞ்சபூதத்தினுடைய கூட்டுக்கலவை சரியாக இருக்கும் பொழுது ஏழு ஆதார சக்கரங்களும் சீராக இருக்கும் பொழுது உட உடலுக்குள்ளே நோயின்றி வாழலாம் இதுதான் முதல் கேள்விக்கான விடை ரொம்ப சந்தோஷம் இரண்டாவது கேள்வி நீங்க இரண்டாவது ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க ஆமா அதாவது வந்து போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர்லயும் இதுலயும் உடல் தளர்த்தலையும் உடலினுடைய அசைவு இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க நீங்க வாழ்க்கை சிறந்த அதாவது இது வந்து இதுவரைக்கும் இந்த கேள்வி வந்து இது வரைக்கும் யாருமே கேட்கல நீங்க தான் கேட்டிருக்கீங்க சிறந்த கேள்வி இந்த கேள்வி கை பயிற்சியில இருந்து கை பயிற்சியில இருந்து மசாஜி பயிற்சி வரைக்கும் நம்ம உடலுக்கு அசைவை கொடுக்குறோம் அந்த அசைவு முடிச்ச உடனே இந்த இடத்துலதான் மகரிஷியினுடைய சிறந்த ஒரு தத்துவம் நமக்கு தெரியும் ஏன் ஏன் இந்த கேள்விக்கு மட்டும் நான் ஏன் இவ்வளவு நேரம் விடை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மகரிஷியினுடைய உடற்பயிற்சி ஏன் இந்த உலக மக்களுக்கு அவசியம் என்பதை உங்கள் மூலமாக இன்னைக்கு உலகத்துக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால அதனாலதான் இந்த கேள்விக்கு நம்ம விடை கொஞ்ச நேரம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல இப்ப வந்து இந்த உடற்பயிற்சிக்கும் வர்மத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் நீங்க முதல் கேள்வியில உங்களுக்கு விடை வந்துருச்சு இப்போ ஆமா ரெண்டாவது கேள்வி உடற்பயிற்சி எட்டு ஒன்பதில் உடல் அசைவு ஏன் இல்லை அப்படின்னு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க ஆமா ஆமா இது வந்து இந்த உலகத்துல வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு உடல் விஞ்ஞானத்தை கொடுத்தவங்க வந்து ரெண்டு விஞ்ஞானிகள் முதல்ல அந்த ரெண்டு விஞ்ஞானிகள் வரிசையில மூன்றாவது விஞ்ஞானியாக மகரிஷி அவர்கள் வருகிறார்கள் அதாவது வந்து ஹிப்னாட்ஸ்ன்னு ஒத்தர இருக்கார் ஒருத்தர் மெஸ்மேர்னு ஒத்தர் ரெண்டு விஞ்ஞானிகள் இவங்க ரெண்டு பேர் விஞ்ஞானிகள் அந்த விஞ்ஞானிகள் மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் ரெண்டு பேருமே அவர் வந்து ஆங்கில மருத்துவத்தை கடந்த நிலையிலே மெய்ஞ்சானத்தினுடைய தனக்குள்ளே ஒரு மெய்ஞ்சான ஒரு உணர்வு வந்த பிறகு இந்த பிரபஞ்சத்திலே மின் காந்த கதிர்கள் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த மின் காந்த கதிர்களை மனதை ஓர் நிலைப்படுத்தி தனக்கு உள்ளே சேமித்து வைத்துக் கொண்டு அந்த மின்காந்த கதிர்களை நம்ம கிட்ட இருக்கிற எக்ஸான அந்த கதிர்களை சிகிச்சையின் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு நோய் தீர்க்கும் முறைன்னு ஒரு முறையை கண்டுபிடித்த முதல் மருத்துவ விஞ்ஞானி யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மெஸ்மர்ங்கிற ஒரு விஞ்ஞானி தான் டாக்டர் அதனாலதான் அவருடைய பேரே வந்தது மெஸ்மரிசம் அப்படின்னு அவருக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல வந்தவர் தான் ஹிப்னாட்ஸ் ஒருத்தர் வந்தாரு அவர் என்ன பண்ணாரோ அவருடைய மருத்துவ முறை தான் வந்து நம்ம வந்து ஹிப்னாட்டிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து அடுத்த இன்னி காலகட்டத்துக்கு வந்த விஞ்ஞானம் தான் வந்து மகரிஷி அவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர் அண்ட் ரிலாக்சேஷன் இங்கதான் மகரிஷி வர்றாரு இப்பதான் இப்போ இந்த அடிப்படை வந்து மெஸ்மர் மெஸ்மருக்கு அப்புறம் வந்த இந்த ஹிப்னாட்ஸ் என்ன பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சியை கண்டுபிடிக்கிறாரு மணி அதாவது வான் காந்த மின் அலைகளை மனித உடலுக்கு உள்ளே சேமித்து வைத்துக் கொள்வதற்கு 
மனித உடலிலே முக்கிய பண்காற்றும் ஒரே உறுப்பு கை விரல்கள் அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சியில அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் இப்பதான் நம்ம வந்து கிளைமேக்ஸ்க்கே வரோம் இப்ப நம்ம அப்போ அதான் மகரிஷி என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மனிதனுடைய உடல்ல இருக்கிற எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புகள்ல அது பதினான்கு இடத்துல வந்து அது வந்து பிரான்ச் வச்சிருக்கு அந்த பதினால தான் நம்ம மெரிடியன் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதுதான் பாசிட்டிவ் மெரிடியன் ஆறு நெகட்டிவ் மெரிடியன் ஆறு கவர்னிங் மெரிடியன் ஒன்னு கான்செப்ஷனல் மெரிடியன் ஒன்னு அதான் பதினாலு போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர் அதுதான் இத என்ன பண்றாரு மகரிஷி அந்த உதாரணத்துக்கு அங்கு நீங்க கொடுக்கற முப்பது வினாடி அழுத்தமானது இறப்பையினுடைய மேல் பகுதிக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுத்து அந்த இடத்துல மீதம் இருக்கின்ற ஆற்றலை அந்த இடத்துல அது சேர்த்து வச்சிடும் இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா பதினாலு பாயிண்ட்லயும் நீங்க போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர் பயிற்சி முடிஞ்ச உடனே இந்த பதினாலு மெரிடியன் சிஸ்டத்துக்கும் தேவையான எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புகளுக்கும் தேவையான ஆற்றல் உள்ளே போயிடுச்சு அந்த இடத்துல எக்ஸஸ் எனர்ஜி காந்தம் அந்த இடத்திலே இருக்கிறது இப்போ இப்போ இதான் வந்து இப்னாட்டிஸ் மெஸ்மரும் இப்னாட்ஸும் வந்து மின் காந்த அலைகள் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க மகரிஷி அதத்தான் வந்து ஜீவ காந்தம் அப்படின்னு மாத்திட்டாரு வான் காந்தம் ஜீவ காந்தம்னு மகரிஷி பேரத மாத்திருக்காரு அந்த இடத்துல அவங்க சொன்னது வந்து மின் காந்த கத்திர்கள் சொன்னாங்க அப்போ மக இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இந்த பதினாலு இடத்துல நம்ம வந்து அக்கு பிரஷர் பயிற்சி முடிச்ச உடனே அந்த இடத்துல எக்ஸஸ் எனர்ஜி உங்களுக்கு தேங்கி இருக்கு இப்போ இப்ப மெஸ்மரும் இப்னாட்டிஸ்டனுடைய டெக்னாலஜி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தனக்கு ஆற்றலை சேமித்து வைத்து கொண்டு மருத்துவர் தன்னிடம் உள்ள அதிகமான காந்தத்தை ஜீவ காந்தத்தை மற்றவர்களுக்கு பாசஸ் முறையிலும் மெஸ்மரிசம் முறையிலும் இப்னாட்டிஸ் முறையிலும் நோய்களை தீர்க்கும் முறையை அவங்க ரெண்டு பேர் கையாண்டாங்க மகரிஷி இங்க என்ன பண்றாரு கேட்டீங்க மாறுபடுறாரு மகரிஷி மகரிஷி என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து உடல் நலத்தில் சுயநலமா இரு நீ நல்லா இருந்தா தான் அடுத்தவனை உன்னால வந்து காப்பாற்ற முடியும் சுவர் இருந்தா தான் சித்திரம் திட்ட முடியும் அப்ப மகரிஷி என்ன பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நீ போர்டீன் அக்கு பிரஷர்ல சேர்த்து வச்ச அந்தந்த உறுப்புகளுக்கு தேவையான ஆற்றல் போய் சேர்ந்த பிறகு அங்க இருக்கிற எக்ஸஸ் எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே இருக்கும் இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா உடல் அசையாம உள்ளங்கால இருந்து ஒரு ஒரு பக்கமா நினைச்சிருந்தாங்க என் இரு பாதங்களில் கவனத்தை செலுத்துகிறேன் இரு கால் பாதங்களின் மீது மனம் செலுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்க ஒவ்வொரு உறுப்புகளா கீழிருந்து மேல் நோக்கியும் மேலிருந்து கீழ் நோக்கியும் வரும் பொழுது நீங்க அப்போ ஆல்பா நிலையில நீங்க இருக்கிறீங்க அப்ப நீங்க போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர்ல சேர்த்து வச்சிருக்கிற எக்ஸஸ் எனர்ஜி எந்த நீங்க அந்த மனசு அப்படியே வச்சுக்கிட்டு வரும் பொழுது எந்தெந்த உறுப்புகளுக்கு இந்த ஆற்றல் தேவையோ அந்தந்த உறுப்புகளுக்கு அந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜியை கொடுத்து உடலில இருக்கின்ற நோய்களை தீர்க்கிறது அப்போ இப்னாட்டிசம் மெஸ்மாரிசம் அதிகமான காந்தத்தை அடுத்தவர்களுக்கு நோய் தீர்க்கும் முறை மகரிஷினுடைய ரிலாக்சேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம் உடலுக்குள்ள இருக்கின்ற நோய்களை தீர்க்கின்ற முறை அதனால்தான் கடைசி ரெண்டு பயிற்சியில உடலிலே அசைவு இல்லை நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் இருந்தாலும் வளர்க்க என்ன கொடுத்தீங்க இது ஒரு கேள்வி பல பேருக்கு நன்மை பேக்க நினைக்கிறேன் நன்றியா வாழ்க வளமுடன் நன்றி ராஜா ரமணையா வாழ்க வளமுடன் நன்றி மிக்க நன்றியா சிறப்பான வகையில் வாழ்க வளம் அடுத்த அன்பராக சுசீலா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் கேள்வி கேட்கலாங்க அன்மீட் செய்து கொண்டு நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் சௌமித்திரன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்மா ஐயா செவ்வாய்க்கிழமை கிரகணம் வருது அன்னைக்கு நம்ம தவம் பண்ணலாங்களா ஐயா தாராளமா பஞ்சபூத்த நவகரகத்தவம் பண்ணலாமே ஓகே நன்றிங்க ஐயா இன்னொரு வேண்டுகோளுங்க ஐயா உங்க ஞானக்கண் சேனல் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் அதுல கூட எங்க ஞான எங்க ஞானக்கண் சேனல் இல்ல எங்க ஞானக்கண் சேனல் அதுல நீங்க அவங்க யாரோ நாங்க வகுப்பு எடுக்கிறது அவங்க நாங்க வகுப்பு எடுத்தது அந்த மண்டலத்துல வந்து அவங்க ஷூட்டிங் கேட்பட்டாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் காயகல்பம் பஞ்சபூத்த நவகரகத்தை பத்தி எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு வேண்டுகோள் என்ன அப்படினு கேட்டானாக்கா இப்ப யூடியூப்ல இருக்கிற மகரிஷியோட தவத்துல வந்து நாடி சுத்தி 
தண்டுவடை சுத்தி இரண்டொழுக்க பண்பாடெல்லாம் இல்ல இல்லாம தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க அதையும் சேர்த்து குடுத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார் கண்டிப்பா பண்ணலாமா நன்றிமா நன்றிமா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக கேள்வி கேட்பதற்காக பாபு அவர்களை அன்போடு அழைக்கணும் ஐயா நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் பாபு ஐயா வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க ரெகுலரா தினமும் சாப்பிட்டு அரை மணி நேரம் வயிறு வலி இருக்குங்க ஐயா அப்புறம் தொடர்ந்து காது இறைச்சல் இருக்குங்க ஒரு கேள்வி அடுத்த கேள்வி வந்து இரவில வந்து நான்கு முதல் ஐந்து முறை வந்து சிறுநீர் கழிக்கிற பழக்கம் இருக்குங்க ஐயா கால் பாத இறைச்சல் அதிகமா இருக்குங்க ஐயா ரெண்டு கேளுங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் உம் ரெண்டாவது கேள்வி வந்து கால் பாத இறைச்சல் இருக்கா ஆஹ் இருக்குங்க ஐயா ஆமாங்க கால் பாத இறைச்சல் சிறுநீர் அதிகமா கழிக்கிறீங்க இரவுல நான்கு முதல் ஐந்து முறை ஐயா சரி சரி அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சுகர் இருக்கா ஐயா இல்லைங்க ஐயா டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஆமாங்க ஐயா டெஸ்ட் எல்லாம் அடிக்கடி பண்ணிட்டு ஒன்னு சுகர் பீப்பிள் எதுவுமே இல்லைங்க ஐயா சரி ஓகே அப்ப டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை பயப்பட வேண்டாம் வயசு எவ்வளவு ஆகுது ஐயா நாற்பத்தி ஒன்பதுங்க ஐயா சரி பிராஸ்டர் கிளாண்ட் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா ஏதாவது சொன்னாங்களா ஐயா அதெல்லாம் இல்லைங்க எல்லாம் நார்மலுங்க ஐயா ஆ சரி ஓகே நீங்க என்ன பண்ணுங்க இது மாதிரி வந்து சிறுநீர் இது மாதிரி பிரச்சனை இருந்ததுன்னா இரவு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் பதினாலாவது அதே மாதிரி நம்மளுடைய தொப்புள் இருக்கு இல்லையா தொப்புள்ல இருந்து ஆறு வரல் கீழ் நோக்கி போங்க தொப்புள்ல இருந்து ஆறு வரல் கீழ் நோக்கி போனீங்கன்னா அந்த ஆறாவது வரல் முடிகின்ற இடத்துல உங்களுடைய நடு விரல வச்சு ஒரு முப்பது வினாடி அப்படியே அழுத்திக்கிட்டே இருங்க கணுக்கால் சால்ட் பாத்துன்னு சொல்லுவோம் கால்களுக்கு அந்த சால்ட் பாத்து பண்ணுங்க சரிங்க அந்த சால்ட் பாத்து பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நடமாடக்கூடாது அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு போய் டாய்லெட்ல ஊத்திட்டு பிளஷ் பண்ணிடுங்க அந்த தண்ணி யாராவது மிதிச்சான்னா அவங்களுக்கு உங்களுடைய இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களுக்கு வந்துடும் சரி சரிங்க அந்த தண்ணியை டாய்லெட்ல ஊத்தி பிளஷ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நேரம் வந்து படுத்துருங்க நடக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் சரிங்க இதை பண்ணாலே சரியாயிடுங்கயா சரிங்க அதே மாதிரி இந்த சாப்பிட்டோடனே வயிறு இது பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா உடற்பயிற்சிய <laughs> இந்த இடத்துல நடு வரல வச்சுட்டு ரெண்டு காது பக்கமும் நடு வரல வச்சுக்கிட்டு அப் அண்ட் டவுன் நல்லா அப்படி தேய்ச்சி விடுங்க முன் பக்கம் அதே மாதிரி பின் வீடியோல தெரியுதா தெரியுதுங்க அதே மாதிரி காதனுடைய பின் பக்கம் ரெண்டு கைகள்ல நல்லா வந்து அப்படி அப்படி தேய்ச்சி விடுங்க ஆமா பத்து பத்து முறை தேய்க்கலாம் ஐயா சரிங்க ஐயா அத அதை பண்ணி விடுங்க போறேன் உங்களுக்கு வேற ஒன்றும் பிரச்சனை எதுவும் இருக்காது ஐயா சரிங்க நன்றிங்க மிக்க நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக மோகன சுந்தரம் ஐயா அவர்களை கேள்வி கேட்க அழைக்கணும் ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேள்வி கேட்கலாங்க ஐயா மோகன சுந்தரம் ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா இந்த காய்கல்பு நான் இடைமுறை உடற்பயிற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஏஜ் ஐம்பத்தி ஏழுங்க ஐம்பத்தி ஏழாதுங்க ஐயா சொல்லுங்க காய்கல்பு ஏற்கனவே ஆல்ரெடி எனக்கு உடம்பு வந்து வெப்பம் அதிகம் இருக்குதுங்க ஐயா வெப்பம் வந்து அதிகம் எப்பயுமே இருக்கும் குளிர் காலத்துல கூட வெளியில இருந்தா கூட அந்த அந்த குளிருக்கு தகுந்த மாதிரி பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் குளிராது சரி அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த காய்கல்பி பயிற்சி செய்யும்போது மேலும் உடம்பு சூடாதனால அந்த மோஷன் வந்து டைட் ஆயிடுது சரி அதனால அதுக்கு ஏதோ மாடு காயகல்பம் உங்களுக்கு உடலுடைய வெப்பத்துக்கும் காயகல்பத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அது முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கல சரிங்க ஆஹ் மகரிஷி கொடுத்திருக்கிற பயிற்சி நமக்கு வந்து 
உடல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கங்க உடல்ல இருக்கிற ஒரு நோயை வெளியில தள்ளுமே தவிர புதுசா ஒரு நோயை உள்ளுக்குள்ள உருவாக்காது சரிங்க அதாவதுங்க உங்களுடைய உடல்ல வெப்பமா இருக்கு அததான் பாக்கணும் நம்ம காயகல்ப பயிற்சி வந்து ஆரம்ப நிலையில செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் முதல்ல ஒரு பத்து நாள் பதினைந்து நாள் அந்த உடல்ல ஒரு ஒரு வெப்பம் தூக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து சமன்பட்டுடும் வந்து ஆமா அது வந்து உடலுடைய வெப்பம் அதற்கு அதுக்கும் காயகல்ப பயிற்சிக்கு சம்பந்தம் நீங்க காயகல்ப பயிற்சி தினமும் முறையாக செய்தால் இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள அது உடனே போயிடும் பிரச்சனையே கிடையாது இது நீங்க பயிற்சியை தயவு செய்து விடாதீங்க எவ்வளவு கோலம் அசுரி முத்திரை போட முடியுமோ அவ்வளவு கோலம் அசுரி முத்திரை அதிகமா போடுங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த உடல் சூடு அதிகமா இருக்கும் பொழுது நீங்க என்ன பண்ணுங்க தினமும் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் பாருங்க ரெண்டு கைகள் இப்படி கோத்துக்குங்க லிங்க முத்திரைன்னு சொல்லுவோம் சரிங்க ஆமா யூடியூப்ல போய் பாருங்க லிங்க முத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கணும் வலது கை கட்டவர்கள் மேல இருக்கணும் இந்த லிங்க முத்திரை ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் நீங்க தினமும் பண்ணுங்க அந்த உஷ்ணத்தை வந்து சமன்படுத்திடும் குளிர்ச்சியான காய்கறிகள் எடுத்துக்கங்க ஐயா நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக கண்ணம்மாள் அவர்களை கேள்வி கேட்க அழைக்குங்க நீங்க கேள்வி கேட்கலாங்க வாழ்க வளமுடன் கருப்பு கவுனி அரிசி எடுத்துக்கலாம் சரிங்க தினமும் சாப்பிட வேண்டாம் வெறும் வயத்துல காலை மாலை இருவேளை காயகல்ப பயிற்சி முதல் மருந்து அதுதான் மருந்து காலை உடற்பயிற்சியோட செய்யற மகராசனம் பாகம் ஒன்று இரண்டு அதே மாதிரி மகராசன பயிற்சியை மட்டும் இன்னொரு முறை பண்ணுங்க மகராசன மகராசன பயிற்சி மட்டும் மத்தியானமும் மாலையே இன்னொரு சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் சொல்றேன் இன்னொரு முறை பண்ணலாம் புரியுதுங்களா ஒண்ணு ரெண்டாவதா உங்களுடைய தினசரி உணவுல கொஞ்சம் மெத்தட கொஞ்சம் மாத்துங்க முதல் உணவு வந்து வாழக்காய் ஏன்னா ஒரு உடல்ல வந்து சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சுவை தேவை துவர்ப்பு மற்றும் கசப்பு சரிங்க காய்கறிகள் துவப்பு அதிகமாக கொடுக்க கூடியது வாழக்காய் வாழக்காய் வாரம் ஒரு முறை வாழக்காய் உணவுல சேர்த்துக்கங்க நீங்க அடுத்த கேள்வி எனக்கு வந்து கேஸ் வந்துருமா அது வந்துருமான்னு எல்லாம் கேட்க கூடாது வாரம் ஒரு முறை அளவோடு சாப்பிட்டா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல சரிங்க முதல்ல வாழக்காய் சரிங்க ரெண்டாவது காய் வந்து வெண்டைக்காய் சரிங்க இந்த வெண்டைக்காய் என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா ரத்தத்திலே இருக்கின்ற கொழுப்பை குறைத்து மன அழுத்தம் எடுத்துரும் பாருங்க நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இருக்கும் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டாலோ கோபப்பட்டாலோ ஒரு ஏதாவது காவல் மனசு கவலைப்பட்டாலோ இருநூறு தாண்டிடும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் போக்க கூடியது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வெண்டைக்காய் வெண்டைக்காய் மூன்றாவது வந்து சுரைக்காய் சுரைக்காய் ஏன்னா சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு உடலுக்கு வந்து நீர் சத்து தேவை நார் சத்து குறைக்கணும் இந்த சுரைக்கால வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் நீரும் எட்டு சதவிகிதம் நார் சத்தும் இருக்கிறது அந்த சுரைக்காய எடுத்துக்க சரிங்க நான்காவதா வந்து பீர்க்கங்காய் சரிங்க இந்த பீர்க்கங்காயும் அதே தான் சுரைக்காயும் பீர்க்கங்காயும் ஒரே மாதிரி தான் சரிங்க ஐந்தாவதாக கோவைக்காய் சரிங்க கோவைக்காயில என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அதிகமா இருக்கு கோவைக்காயில அது என்ன பண்ணுங்க கணையத்தை ஊக்குவிச்சு இயற்கையாவே இன்சுலினை சுரக்க வைக்கும் சரியான முறையில இந்த ஐந்து காய்கறிகள் தினம் ஒரு ஒரு காய்கறி வச்சுக்கோங்க சரிங்க ஆறாவது நாள் என்ன பண்ணுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கொத்தவரங்காய் கொத்தவரங்காய் சரி ஆமா ஆமா இந்த கொத்தவரங்காய் மெயினா என்ன கேட்டீங்கன்னா கொத்தவரங்காய்க்கு வந்து இன்னொன்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா தங்கம்னு பேரு கொத்தவரங்காய்க்கு கோல்டு 
தங்கம் சரிங்க அது நிறைய பேருக்கு தெரியாதது சரிங்க ஒரு உடல்ல வந்து சுகர் வரவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சரிங்க ஜாயின்ஸ் பெயின் வந்துடும் உடல்ல அரிப்பு வந்துடும் இப்ப கால ஒருத்தர் சொன்னார் பாருங்க இப்ப கூட ஒருத்தர் சொன்னார் பாருங்க கால் எல்லாம் ஒரே அரிப்பு எடுக்குது எரிச்சல் இருக்குன்னு அதிகப்படுத்தக்கூடிய காய்கறிகள் ரெண்டு தான் ஒண்ணு மெக்னீசியம் ஒண்ணு வந்து இந்த கொத்தவரங்காய் ரெண்டாவது முருங்கை கீரை முருங்கை கீரை அப்போ ஒரு நாள் இந்த கொத்தவரங்காய் எடுத்துக்கங்க ஒரு நாள் வந்து வாரத்துல ஒரு நாள் வந்து முருங்கை கீரை சூப் வச்சு சாப்பிடுங்க சரிங்க இந்த உணவு முறை பண்ணுங்க இந்த மெத்தட் பண்ணுங்க சரியாயிடுமா நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடங்க ரொம்ப நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றியம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக டாக்டர் ஜெகநாதன் ஆர் அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் ஐயா நீங்க அன்மீட் பண்ணிட்டு கேள்வி கேட்கலாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம் அன்மீட் பண்ணி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் குருவே சரணம் ஐயா கேக்குதுங்களா கேக்குது ஐயா நன்றி ஐயா சொல்லுங்க ஐயா அருள்நிதி டாக்டர் ஜெகநாதன் சென்னை அண்ணா நகர் மன்றம் என் நெஞ்சார்ந்த தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் வியாழன் அன்று பிறந்த நாள் காணும் வணக்கத்திற்குரிய பேராசிரியை பொன்னி சமுமித்திரன் அம்மையார் வாழ்க வளமுடன் தெய்வத்தம்பதிகள் நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் நீடோழி வாழ்க வளமுடன் கேள்வி தீபாவளி திருநாள் அன்று என்னுடைய சங்கல்பம் என் இறுதி மூச்சு இருக்கும் வரை அணுதினமும் அதிகாலையில் எழுந்து ஐவகை தவங்களையும் செய்து குரு பூஜை செய்யவும் குருவே சரணாகதி அடைவதற்கும் அது மூச்சாகவும் வேதாத்திரியத்தில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை பேச்சாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறேன் இதே போன்று தங்களின் தீபாவளி மெசேஜ் கொடுக்க வேண்டும் என்று தாழ்வணிந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா வேதாத்திரிய வெற்றி கூடி உலகெங்கும் பறக்கட்டும் வேதாத்திரிய வெற்றி முரசு திக்கட்டும் ஒழிக்கட்டும் வாய்ப்புக்கு நன்றி வாழ்க வளமுடன் வளர்க வேதாத்திரியம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றி நன்றி வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி ஐயா இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க மிக்க நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக சுந்தரமூர்த்தி ஐயா அவர்களை ஐயாவிடம் கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் ஐயா நீங்க அன்மீட் பண்ணிட்டு கேள்வி கேட்கலாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ரொம்பாங்க <laughs> 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 முடக்குவாதம் ஒன்னு பிரச்சனை சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே பொதுவாக வந்து சிபாரிசு செய்கின்ற அமுக்கரா மாத்திரை அந்த அமுக்கரா மாத்திரை தினமும் காலையில இரண்டு அமுக்கரா மாத்திரைகள் எடுத்துக்கோங்க திராட்சைக்கு <laughs> 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 ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க நாம என்ன பண்றோம் இந்த திராட்சைய வாங்குறோம் சாப்பிடறோம் விதைய சாப்பிடும் போது நாம ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எந்த விதைய துப்புறோமோ அந்த விதையிலிருந்து ஒரு மருந்து தயாரிச்சு அமெரிக்கால இருந்து திருப்பி இந்தியாவுக்குள்ள வருது அந்த மாத்திரை நம்ம பத்து ரூபாய் ஒரு மாத்திரை கொடுத்து வாங்குறோம் தெரியுமா அபரிதமான சத்துக்கள் திராட்சையினுடைய விதையில இருக்கிறது அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க திராட்சை பழமா சாப்பிட முடியல ட்ரை கிரேப்ஸ் விதையோட இருக்கிற ட்ரை கிரேப்ஸ் வாங்கிக்கங்க அப்பப்ப நேரம் நேரம் போதெல்லாம் ஒரு பத்து பத்து திராட்சைய வாயில போட்டுக்க சொல்லுங்க 
அது வாய் ஓரமா அடக்கி வச்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து வர அந்த நீரை மட்டும் அப்படியே முழுங்க சொல்லுங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நல்லா அந்த விதையும் அந்த திராட்சை நல்லா கடிச்சு நல்லா மென்னு சாப்பிட சொல்லுங்க சரிய <laughs> வாழ்க்கையாளர் <laughs> மகராசனை <laughs> நடந்தாக்கு <laughs> 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 வயசானவங்களுக்கு <laughs> முழுனை <laughs> வாழ்க்கை <laughs> அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்து உடற்பயிற்சியை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வரங்கயா அந்த பல்லுக்கான உடற்பயிற்சி எதுங்கயா பல்லுக்கு மகரிஷி கொடுத்திருக்க உடற்பயிற்சி எதுங்கயா பல்லுக்கான உடற் பல்லுக்கான உடற்பயிற்சி நீங்க தனியா சொல்றதை விட போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர் இப்ப அதை தான் சொன்னேன் இப்போ முதல் கேள்வி ராஜாராமன் ஐயா ஒருத்தர் கேக்கும் போது ஆன்சர் நீங்க பாத்தீங்க கேட்டீங்களா ஐயா ஐயா கேட்டங்க கேட்டங்க அதுக்கான விளக்க கேட்டங்க அதுதான் கேட்டேன் எந்த இடத்துல ஆற்றல் குறைபாடு இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல அந்த ரிலாக்ஸ் போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர் முடிச்ச உடனே அந்த ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல மனதை குவிச்சு
ரிலாக்சேஷன் செய்யும் பொழுது அந்த அந்த இடத்துல வந்து இருக்கிற அந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜி நமக்கு அந்த இடத்துல போய் அந்த குறைபாடை தீர்த்துடுன்னு சொன்னது இப்ப அதுதான் சரிங்க அதே மாதிரி நீங்க வந்து உடலை தேய்த்து விடுதல் மசாஜ் பயிற்சி பண்றீங்க இல்லையா முகத்தை வருடும் பொழுது மேலிருந்து கீழாக மூன்று முறை கீழிருந்து மேலாக மூன்று முறை பண்றீங்க பாருங்க அது வந்து பல்லுக்கும் சேர்த்துதான் அதே மாதிரி மார்பு பகுதியை அழுத்தி விடுறீங்க பாருங்க வலது சுழல் மூன்று இடைச்சுழல் மூன்று வலச்சுழல் மூன்று மசாஜில அது பல்லுக்கும் சேர்த்துதான் அந்த பயிற்சியிலே இருக்கிறது கூட காயகல்ப பயிற்சியிலே இருக்கிறதுயா நன்றி நன்றிங்க நன்றிங்க வாழ்வளமுடன் அடுத்த அன்பராக கிருஷ்ணவேணி அவர்களை ஐயா அவர்களிடம் கேள் கேட்க அன்போடு அழைக்கிறோம் அட்மிட் பண்ணிட்டு கேள்வி கேட்கலாங்க கேள்வி கேட்கலாங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதாவது ஒரு அன்பர்களுக்கு ஒரு அன்பருக்கு வந்து என்னன்னா பிரம்மஞானம் முடிச்சிருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அப்பப்போ ஒரு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா வயிற்றுல மேல் பசியில அங்க ஏதோ ஒரு இது அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு குறுகுறுங்க மதியம் அப்படி ஏப்பம் கடக்கு கடக்குன்னு ஒரு ஏப்பம் வர மதியம் அப்படி கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒருக்க அப்படி ஒரு ஏப்பம் வர மதியம் ஒரு ஃபீலா இருக்குதான் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு தெரியல அதான் அவங்ககிட்ட நான் அவங்க அதை பத்தி கேட்கலாம் ஒரு சந்தேகம் இருக்குது நித்தியானந்த தவத்துல ஆஹ் அந்த தவத்துல வந்து நம்ம மூலாதாரத்துல இருந்து மேடா போயிட்டு மூச்சு காத்த மட்டும்தான் நினைக்கணும் மனசை நினைக்கணும் மூச்சு காத்த நினைக்க வேண்டாம்னு சொல்றாங்கல்ல அதுல ஒரு சந்தேகம் அதையும் கொஞ்சம் வளர்க்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நித்தியானந்த தவம் என்பது எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா உடல் இருக்கிற செல்களுக்கு வந்து பூஸ் பண்றது தான் நித்தியானந்த தவம் நீங்க வந்து கீழிருந்து மேலாக மூச்சு எழுக்கிறீங்க மேலிருந்து கீழாக மூச்சு விடுறீங்க மூச்சை எடுத்து விடும் பொழுது உள்ளுறுப்புகள் கூடவே போய் உள்ளுறுப்புகள் கூடயே வாங்க புரியுதுங்களா மனசு அந்த உள்ளுறுப்புகள் கூடயே டிராவல் பண்ணணும் திருப்பி உள்ளுறுப்புகள் கூடயே டிராவல் பண்ணணும் அப் அண்ட் டவுன் அப்படி பண்ணாலே அதுதான்மா நீங்க மூச்சு காத்ததா மூச்சு காத்ததா அந்த உறுப்புகளுக்கு எடுத்துட்டு போறீங்க நீங்க எந்த பொருள் எடுத்துட்டு போறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பொருளை எந்த இடத்துல போய் டெலிவரி பண்ணணும்ன்றது தானே முக்கியம் உங்க கையில ஒரு பொருள் இப்ப தீபாவளி நோன்பு பலகாரம் உங்க கையில இருக்கு அதை எடுத்து போய் உங்க அம்மா வீட்டுல எடுத்து போய் கொடுக்கணும் பொருளை கையில எடுத்துக்கிட்டீங்க பை உங்க கையில இருக்கு உங்க கவனம் உங்க பையில இருக்குமா உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போற நோக்கிற பாதையில இருக்குமா ரெண்டுத்துல இருக்குமா பொருள் உங்க கையில தான்மா இருக்கு நடக்கும் <laughs> 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 அதை எங்க எடுத்து போய் சேர்க்கிறீங்களோ அந்த இடத்த தான் நீங்க பாக்கணும் புரியுதுங்களா ஒண்ணு ரெண்டாவது அந்த ஒரு அன்பருக்கு இந்த பிரச்சனையை சொன்னீங்க இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் இதுக்கு விடை இன்னொரு தடவை திரும்ப சொல்றேன் வஜ்ராசனத்துல உட்காருங்க நம்மளுடைய மூச்சு பயிற்சி சரியான முறையில செய்யுங்க ரெண்டு வேலையை செய்ய சொல்லுங்க அதிகப்படியாக இந்த பிரச்சனை உடனே போறதுக்கு வந்து வஜ்ராசனத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு ரெண்டு கைகளையும் தொடை மேல இப்படி வச்சுக்கோங்க தொட மேல உங்க உள்ளங்கை ரெண்டும் தொட மேல இருக்கணும் உள்ளங்கை ரெண்டும் தொட மேல வச்சுக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு பத்து முறை மூச்சு எழுத்து விடுங்க பத்து முறை மூச்சு எழுத்து விடும் பொழுது வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் சரியாயிடும் அதே கையை பத்து முறை கை இப்படி திருப்பி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு உள்ளங்கையும் வானத்தை பார்த்தா மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்படி வச்சுட்டு பத்து முறை மூச்சு எழுத்து விடும் பொழுது நுரையீரல் இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் சரியாயிடும் இது ரெண்டும் பண்ண சொல்லுங்க சரியாயிடும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக ஸ்ரீனிவாசன் என் அவர்களை ஐயா அவர்களிடம் கேள்வி கேட்க அழைக்கின்றோம் ஐயா அட்மிட் பண்ணிட்டு கேட்கலாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் திருவண்ணாமலையில இருந்து ஸ்ரீனிவாசன் பேசுறீங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா மகரிஷியினுடைய கவிதையில பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை 
அப்படின்னு ஒரு வரி வருது இல்லைங்களா அந்த வரியினுடைய விளக்கம் தேவைங்கயா ஒண்ணு ரெண்டாவது என்னுடைய பர்சனல் கொஸ்டின் ஆஹ் இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மார்னிங் எழுஞ்சதுமே அபான வாயு நிறைய ரிலீஸ் ஆகுதுங்கயா அதுவும் வெறும் சவுண்டோட நிறைய ரிலீஸ் ஆகுது இது இப்போ ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸா தான் அதிகமா இருக்கு ஆஹ் இதுக்கு என்ன காரணம் இது ரெண்டு தாங்க யார் சந்தேகம் வாழ்க வல்லமுடன் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் இது மகரேஷனுடைய பாடல் கவியில வர ஒரு பாடல்ல பகுத்துணர்வு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த பகுத்து உணர்தல் என்பது வந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னா மனிதர்கள் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கிறது அந்த சிறப்பு இறைவனுடைய படைப்புல இறைவனுக்கு பிறகு எந்த ஒன்றையும் பகுத்து உணர்ந்து அறிதல் என்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு அறிவு மனிதனை தவிர வேற யாருக்குமே இல்லை அந்த பகுத்த எந்த நிலையிலே எந்த ஒன்றை நீங்கள் பகுத்து உணர்ந்தீர்களோ அதை தொகுத்து உணர்ந்து பகுத்துணர்வில் தொகுத்து உணர்ந்து அதை என்ன பண்ணணும் பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும்னா பண்பாடு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய நெறிமுறைகள் அந்த வாழ்க்கையினுடைய நெறிமுறை எதை நீங்க வந்து எந்த ஒன்றுமே வெறும் சடங்காக செய்யாமல் அந்த சடங்கினுடைய தாற்பயம் என்ன அது எந்த நிலையில் இருந்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை செய்வதால் என்ன பயன் என்பதை நீங்கள் வந்து அடுத்தவர்கள் சொல்லின் மூலமாக கேட்காமல் நீங்களே அதை அதை தன்னூர் பாடல்ல சொல்றோம் இல்லையா சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் அப்ப அந்த சுயமாக சிந்திப்பதுதான் அந்த பகுத்து உணர்தல் அந்த பகுத்துணர்வில் அப்ப தொகுத்துணர்வு அப்ப பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா இந்த பண்பாடு என்பது இது வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல நீங்கள் உங்கள் குடும்பம் உங்களை சார்ந்த சமூகம் சமுதாயம் உலகம் அப்ப நீங்க எதை நீங்க பகுத்து உணர்ந்தீர்களோ அந்த பகுத்து உணர்ந்ததை இந்த உலகம் முழுவதும் உணர்த்துவதற்கு உண்டான ஒரு செய்கையை நீங்கள் செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்றது அந்த பாடலுடைய வரியினுடைய அர்த்தம் ஒண்ணு இந்த அப்பான வாயு அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு சில பேருக்கு வந்து இந்த வாதம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனை வரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது அதைத்தான் இப்ப நான் சொன்ன பாருங்க இந்த வஜ்ராசனத்துல உள்பக்க கை பத்து தடவை வெளிப்பக்கம் கை பத்து தடவை வச்சு பண்ணீங்கனாலே அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு வந்து சரியாயிடும் இல்லைன்னா எஸ்கேஎம் ப்ராடக்ட்ல ஏலாதி மாத்திரைன்னு ஒரு மாத்திரை இருக்கு அந்த ஏலாதி மாத்திரையை வந்து கையில வச்சுக்கோங்க ஒரு டப்பா வாங்கிக்கோங்க எழுபத்தஞ்சு ரூபா தான் நூறு மாத்திரை இருக்கும் அதனுடைய பலன்கள் வந்து அபரீதமான பலன்கள் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மாத்திரையினுடைய விலை எழுபத்தஞ்சு பைசா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வி ஆர் நாட் கிவிங் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் மெடிசன்ஸ் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உடனே அதுக்குத்தான் மதிப்பு மரியாதையை நம்ம கொடுக்குறோம் எழுபத்தஞ்சு பைசா ஒரு மாத்திரை அந்த ஏலாதி மாத்திரை காலை ஒரு முறை மதியம் ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை யாருக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனை இருக்கோ கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வயிறு பொறுமல் நெஞ்செரிச்சல் புளிச்ச ஏப்பம் சில பேருக்கு வந்து இந்த சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே அப்படி எதுக்கு எது ஓக்காளிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ரிவர்ஸ்ல வரும் வாய் வழியா வரும் உள்ள போனது அப்படி வரும்பொழுது ஒரு புளிச்ச டேஸ்டோட வரும் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஏலாதி மாத்திரையை உணவு உண்ட பிறகு கையோட உணவு சாப்பிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷமா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் ஒரு மாத்திரை வாயில போட்டுக்கிட்டு சியூ சாக்லேட் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும் வஜ்ராசனத்துல உட்காந்து அந்த பயிற்சியை பண்ணுங்க அஸ்வினி முத்திரை நிறைய போடுங்க ஐயா நன்றி வாழ்க வளமுடன் சீனிவாசன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக அலமேலு அவர்களை ஐயா அவர்களிடம் கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் கேள்வி கேட்கலாங்க அன்மீட் பண்ணிட்டு அலமேலு அவர்கள் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அலமேலு வாழ்க வளமுடன் பெங்களூர்ல இருந்து அலமேலு ஆமா பெங்களூர் அலமேலு ஐயா கூட்டத்தில் உள்ளவங்க எல்லாருமே கேட்டுக்கோங்க ஐயாவுடைய ஒரு யோஜனையின் பேரில கால் வலியினால மூணு மாசம் நடக்க முடியாம இருந்தேன் அப்போ எனக்கு நொச்சி இலையில நல்ல ஒத்தரணம் கொடுக்க சொல்லி சொன்னப்பறம் அது செஞ்சப்பற தேவலை ஆயிட்டு இப்போ ஐயா எனக்கு வாயில காலம்பர எழுந்தோடனே எச்சில் தண்ணியா ஊறுது மூணு நாள் தொடர்ந்து அந்த சலைவா வெளியே போகுது ஐயா ஐயா கேக்குதா கேக்குது கேக்குது சொல்லுங்கம்மா ஆஹ் சலைவா வெளியே போகுது அப்படி வெளியில போறப்போ அனீசியா இருக்கு எனக்கு மார்னிங்ல வாமிட்டு மர மாதிரி இருக்கு காப்பி ஒரு நாள் குடிக்கிறேன் ஒரு நாள் விட்டுடுறேன் கம்ப்ளீட்டா என்னால விட முடியல சக்கரை இல்லாம காப்பி குடிக்கணும்னு இந்த சலேவா நிக்கிறதுக்கு நானு என்ன மருந்து சாப்பிடலான்னு கேக்குறேன் வாழ்க வளமுடன் நம்ம என்ன சொன்ன பாருங்க ரொம்ப நன்றிமா கால்வழி போயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க ரொம்ப நன்றி அலைவேலுமா இது ஆமா ஆஹ் 
இப்ப அது இன்னொருத்தர் ஏற்கனவே சொன்ன பாருங்க திராட்சை பழம் அதுதான் அதுதான் சிறந்த ஒரு மருந்து அதுக்கு உலந்த திராட்சை ஆமா ஆமா உலந்த திராட்சை உலந்த திராட்சை என்ன பண்ணுங்க நீங்க உங்க ரொட்டி காலையில எழுந்தோடனே காலை கடன் எல்லாம் முடிச்சோடனே பயிற்சி எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா உடனே என்ன பண்ணுங்க ஒரு நாலு திராட்சை எடுத்து வாயில போட்டுக்குங்க சரியா அத போட்டுக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த சீடோடு இப்ப சொன்ன பாருங்க அந்த சீடோடு இருக்கிற திராட்சை சரி அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப உத்தமம் அதை போட்டாலே இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும் இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து தனியா போய் ஒரு மாத்திர மருந்து எல்லாம் போய் வந்து காசு பணத்தை செலவழிக்க வேண்டாம் உடம்பு கெட்டுக்க வேண்டாம் போகவே இல்ல டாக்டர்டியே அவ்வளவுதான் குணமா எடுத்து அப்புறம் அந்த நொச்சியலை தவிர அந்த குப்பை மேனி ஆயில் வாங்கி தடவிட்டே இருக்கேன் அது தவிர குப்பை மேனி இலை அரைச்சு ஸ்கின்ல போட்டுட்டு இருக்கேன் ஆனாலும் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தூரம் அங்கங்க லேசா பொத்து பொத்து வடியுது சுகர் குறையாதனாலங்கிறது எனக்கு தெரியறது சுகருக்கு நான் நீங்க கொடுத்த அந்த திருப்பலா மாத்திரை தவறாம ராத்திரி சாப்பிடுறேன் திருப்பலா மாத்திரை திருப்பலா குழப்பிக்காதீங்க திருப்ப அதாவது அமுக்கரா மாத்திரை நரம்புகள் நரம்பு ஊக்கி திரிபலா மாத்திரை மலம் போக்கி புரியுதுங்களா அது வந்து உடம்பு ரத்தத்துல ரத்தத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தி மலத்தை சீராக வெளியில தள்ளும் சரி நமக்கு உடல்ல ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி மலத்தை சீரா வெளியே தள்ளித்தாலே நமக்கு வந்து தொண்ணூறு சதவீத பிரச்சனைகள் உடல்ல இருக்காது ஆமா இந்த இந்த சுகர் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ இப்ப வந்து ஒரு ஆய்வுல நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க சித்த மருத்துவத்துல ஒரு ஆய்வுல இப்ப நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு மெடிசின் வந்து இப்ப வந்து சர்க்கரை வியாதி வியாதி சர்க்கரை வியாதி சொல்லக்கூடாது சர்க்கரை குறைபாட்டை வெகு விரைவில் போக்கக்கூடிய இரண்டு இயற்கை மருந்துகளை இப்ப ஆய்வுல வந்து நூறு பர்சன்ட் வந்து அது வந்து கியூர் பண்ணதுன்னு இது பண்ணிருக்கிறாங்க நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்று தேற்றான் கொட்டை அப்படின்னு பேரு நாட்டு மருந்து கடைகள்ல விற்கிற தேற்றான் கொட்டை ஆமா தேற்றான் கொட்டை தேற்றான் கொட்டை பாருங்க தேற்றான் கொட்டைய வாங்கிட்டு வந்துட்டு மிக்சியில அடைச்சி பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரி ஒரு நூறு கிராம் தேற்றான் கொட்டை வாங்கினீங்கன்னா ஐம்பது ரூபாய் தான் சரி மிக்சியில அரைச்சி பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கடையில இருந்து ஒரு இளநீர் வாங்கிட்டு வந்துருங்க இளநீர் இளநீர் சரி இளநீரை வாங்கிட்டு வந்துட்டு அந்த இளநீர் என்ன பண்ணுங்க அந்த டாப் மட்டும் அப்படி லைட்டா ஓபன் பண்ணுங்க அவங்களே சீவி குடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு சரி அந்த இளநீர் வந்து நம்ம குடிக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரா போட்டு குடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஓபன் பண்றீங்கல்ல ஆமா அந்த மாதிரி அப்படி பாதி ஓபன் பண்ணிட்டு அந்த இளநீர் தண்ணிக்கு உள்ள ஒரு ஸ்பூன் பத்து கிராம் அளவு தேற்றான் கொட்டை பவுடர் உள்ள போட்டுருங்க சரி போட்டுட்டு அந்த மூடி அப்படியே மூடி வச்சிருங்க சரி மூடிட்டு ராத்திரி படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணிடுங்க சரி பனிரெண்டு மணி நேரம் ஊறணும் அது இளநீரோட சரியா அடுத்த நாள் எம்டி ஸ்டமக்ல வேண்டாம் ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு அசிடிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு இளநீர் எம்டி ஸ்டமக்ல சாப்பிடக்கூடாது சரி அதனால நீங்க காலையில உங்க ரொட்டின் டிஃபன் சாப்பிடறது எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிருங்க சரி பத்து பதினோரு மணிக்கு மேல இந்த மேல இருக்க அந்த டாப் ஓபன் பண்ணிட்டு இந்த பாத்திரத்துல இந்த இளநீர் தண்ணிய ஊத்திருங்க சரி என்ன <laughs> தினமும் ஐந்து பூ சரி நூறு நூறு கிராம் பன்னீர் பூ நாற்பது ரூபாய் தான் சரி தினமும் ஐந்து பன்னீர் பூ இரவு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி அரை டம்ளர் தண்ணீர்ல ஐந்து பன்னீர் பூ போட்டுருங்க சரி ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க சரி அடுத்த நாள் கார்த்தால நீங்க பல்லு தேய்ச்சி முடிச்சிட்ட உடனே நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த பன்னீர் பூ இருக்கு இல்லையா அந்த பன்னீர் பூவை கையால கசக்கிட்டு அந்த தண்ணியில எப்படி கையால கசக்கி விட்டுட்டு இன்னொரு தடவை சரி அந்த கசக்க அந்த டஸ்ட் மட்டும் தீக்கு போட்டு அந்த தண்ணி அந்த தண்ணியை குடிச்சிருங்க சரி வடிகட்டிடலாம் ஆமா அந்த தண்ணியை குடிச்சிருங்க வடிகட்டும் போது அந்த பன்னீர் பூவை நல்லா கசக்குங்க அதுல இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாம் முழுநாள சரி சரி இதை சாப்பிட்டு இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு வந்து இது வந்து நிரூபணத்து ஆய்வு நிரூபணத்துல ஐ சுகர் இருக்கிறவங்க லோ சுகருக்கு வந்துட்டாங்க சரி 
ஆமா இது ரெண்டு நிறுவனமானது இதுல ஒண்ணு நீங்க ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு செட் ஆச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் உடல் நலம் நீளாயும் நிறைச்சலும் உயர்ப்புகள் விஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் அம்மா என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் பிறந்த நாள் வாழ்க்கை வாழ்க வளம் மிக்க நன்றியம்மா மிக அருமையான கேள்விக்கு நல்ல பதிலை பற்றீர்கள் வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக குருவம்மாள் அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கும் நீங்க அன்மீட் கேட்கலாங்க அன்மீட் பண்ணிக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் நீங்க காலையில இருந்து எல்லா அன்பர்களுமே உடல் நலத்தை தாங்க ஐயா கேள்வி கேக்குறாங்க வேற எந்த கேள்வியுமே யாருமே கேக்கலங்க ஐயா அவ்வளவு பேர் உடல் நலன் தான் உங்களை அவ்வளவு பேரும் டாக்டரா தான் டாக்டர் பட்டம் தான் ஐயா உங்களுக்கு குடுக்கணும் உடற்பயிற்சி பூரா செஞ்சிடுறாங்க ஐயா ரிலாக்சேஷன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கையில அப்படியே தூக்கம் வந்து தூங்கிடுறப்ப உடல்ல வந்து ஜீவகாந்தம் கொஞ்சம் ஜீவகாந்தம் கொஞ்சம் குறவா தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆமா தூக்கம் வரக்கூடாது உடற்பயிற்சி ரிலாக்சேஷன் பண்ணும் பொழுது ஏன்னா இப்ப நம்ம அதை சொன்ன பாருங்க ஒருத்தர் கூட 14 பாயிண்ட் அக்கு ப்ரெஷர்ல சேர்த்து வச்ச அது அபரிதமான அதிகப்படியான காந்தத்தை நீங்க வந்து ரிலாக்சேஷன்ல எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ஒரு ஒரு உறுப்பா நினைச்சிட்டு குடுக்கறீங்க அப்படி குடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு காரணம் இருக்கும் ஒண்ணு போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு ப்ரெஷர்ல நீங்க சரியான முறையில கவனத்தை செலுத்தலன்னு அர்த்தம் ஒண்ணு ஆமா ரெண்டாவது அப்படி அத நான் சரியான முறையில பண்றேங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய உடல் சார்ந்த பதிவுகள் அவ்வளவு இருக்குன்னு அர்த்தம் நமக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ண அதை போக்கணும் அப்ப அதை போக்கணும் என்ன பண்ண இன்னும் மனம் ஒன்றணும் அதனாலதான் இது உடற்பயிற்சி உடல் தவம் உடல் தவம்னு நம்ம சொல்றோம் இன்னும் நம்ம மனம் ஒன்றி செய்யும் பொழுது அந்த பிரச்சனை வெகு விரைவில் நமக்கு தீர்ந்து போயிடுமா ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்க பாட்டுக்கு பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கவலையப்படாதீங்க அப்ப நேரம் இல்லையா எப்பாவது நீங்க வெறுமை உட்காந்து சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது கூட உடலையே கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடலை கவனிங்க கவனிச்சு எந்த ஒரு ஒரு உறுப்பா எடுத்துட்டு போங்க நிச்சயமா ஆற்றல் கிடைக்குமா நன்றி வாழ்க வளமுடன் குருவமா வாழ்க வளமுடன் ஐயா இந்த ஏழாதி ஏற்கனவே எனக்கு ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அதுல வந்து இப்ப நான் வந்து அமுக்கிற சாப்பிடறது ஏழாதி திரிபலா அது ரெண்டும் சாப்பிட சொல்றீங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க ஐயா இப்ப வந்து அமுக்கிற வந்து இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல நரம்புகள்லாம் ஊக்க முடியும் அப்ப வந்து அதுவும் சாப்பிடலாமாங்க ஐயா அம்மா நான் வந்து மதுரையில கிளாஸ் வரும்போது உங்ககிட்டயே சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து உங்க டெய்ரியில நான் எழுதி கூட கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்க ஏன் மாத்துக்கிறீங்கோ குழப்பிக்கிறீங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க அமுக்கரா மாத்திரை என்பது நரம்பு ஊக்கி நரம்புகளுக்கு ஊக்கத்தை கொடுக்கும் மன அழுத்தத்தை போக்கும் உடலுக்கு சுறுசுறுப்பை கொடுக்கும் ஆற்றலை கொடுக்கும் ஜீவகாந்தத்தை அதிகரிக்கும் இது வந்து காலையில ரெண்டு மாத்திரை டிஃபன் சாப்பிட்டோடனே எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா அப்புறம் நீங்க மறக்கூடாது இன்னொரு தடவை இந்த கேள்வி நீங்க கேட்க கூடாது சரிங்க ரெண்டாவது வந்து திரிபலா மாத்திரை இரவு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மாத்திரை போட்டுக்கணும் மலம் போக்கி அடுத்த நாள் காத்தால மோஷன் ஃப்ரீ ஆகிறதுக்கு ஏழாதி மாத்திரை கையில உங்க வீட்டுல ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க வயிறு பொருமல் இருக்கும் பொழுது மட்டும் போட்டால் போரும் போருமா கிளியர் ஆயிட்டுங்களா கிளியருங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றி நன்றி ரொம்ப அற்புதங்க ஐயா மிக்க நன்றியம்மா வாழ்காலமுடன் அருமையான விளக்கங்களை உங்களுக்கு கேள்வி மூலமாக கேட்டு பெற்றீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்காலமுடன் ராஜேஷ் அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் ஐயா கேள்வி கேட்கலாம் வாழ்காலமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா எங்க அம்மாவுக்கு வந்துங்க ஏழு வயது எழுபது வயது ஆகுதுங்க ஐயா சரிங்க ஐயா 
மூச்சு திணறல் இப்ப இந்த ஒரு வாரமாவே அதிகமா இருக்குதுங்க என் மூச்சு விட மாட்டோம் திணற இருக்குங்க இந்த ஒரு வருஷமா எளிய முறை உடற்பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐயா அதுக்கு என்ன பண்ணலாங்க இல்ல இல்ல ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளவு இருக்கியா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனீங்களா வீட்டுல தான் இருக்காங்க என்ன ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனீங்க அப்படிங்கிறாங்க நல்லபடியா மூச்சு விட முடியாது உடல் என்ன உடல் எடை அதிகமா இருப்பாங்களா அவங்க ஆமாங்க ஐயா உடல் எடை இருக்காங்க உடல் எடை அதிகமா இருந்தா இத மாதிரி சின்ன பிரச்சனை வரும்போது அது மாதிரி வரும் அதான் சொல்ல பாருங்க நொச்சி இலையில நொச்சி தைலம் வாங்கி எப்பவுமே வீட்டுல வந்து இனிமேல் வந்து இப்ப இந்த கொரோனா ஒரு இந்த இது வந்த உடனே ஐயா நான் வீடியோல தெரியுதுண்ணா உங்களுக்கு ஆஹ் தெரியுங்க சரி இல்லைங்க இல்லைங்க இது இது வரலையா வரலீங்க வீடியோ வரலீங்க வந்துருச்சுங்களா நொச்சி நொச்சி தைலம் எப்பவுமே எப்பவுமே எல்லார் வீட்லயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான அருமருந்து இந்த நொச்சி தைலம் வந்து ஒரு பாட்டல் வந்து எண்பது ரூபாயோ தொண்ணூறு ரூபாயோ தான் எஸ்கேஎம் ப்ராடக்ட்ல இந்த மருந்து வாங்கிக்கங்க என்ன பண்ணுங்க இத மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது நல்ல வெந்நீர் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு பவுல்ல நொச்சி தைலம் அஞ்சு டிராப் சரிங்க தண்ணில விட்டுட்டு நல்லா நல்லா ஒரு பெட்ஷீட் போட்டு மூடிக்கிட்டு ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா இந்த மூச்சு திணறல் உடனே சரியாயிடும் இமீடியட்டா ஓகே 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 அதே மாதிரி உடல் வலி இருக்கு பாருங்க சரிங்க உடல் பாடி பெயின் உச்சியில இருந்து பாதம் வரைக்கும் பாடி பெயின் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சரிங்க வெந்நீர் தண்ணியில டாய்லெட்ல போயிட்டு இது பாத்ரூம்ல போயிட்டு வெந்நீர் தண்ணி பக்கெட்ல புடிச்சிட்டு வெந்நீர் தண்ணியில சரிங்க வெந்நீர்ல தான் பண்ணணும் வெந்நீர் தண்ணியில ஒரு அஞ்சு சொட்டு அந்த ஒரு பாக்கெட் தண்ணி இருக்கு அஞ்சு சொட்டு அஞ்சுல இருந்து ஆறு சொட்டு போறோம் நொச்சி தயில தயில விட்டுட்டு மக்க வச்சுட்டு நல்லா அப்படி வந்து டீ ஆத்துற மாதிரி நல்லா ஆத்திடுங்க அந்த தண்ணி சரிங்க நொச்சி தைலம் கலந்த தண்ணீர்ல குளிச்சிங்கன்னா அப்ப உடல்ல இருக்கிற அத்தனை கட்ட நீரையும் எடுத்துரும் நம்முடைய நம்முடைய நரம்பு தசை நேரம் மூச்சு பயிற்சி பண்ண சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண சொல்லுங்க உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே வீடியோல சொல்லிருக்கு பாருங்க இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா ஆமாங்க இந்த பகுதியை மேலும் கீழுமாக பத்து முறை நுரையீரல் கிட்ட பக்கவாட்டுல பத்து முறை ரெண்டு பக்கத்துலயும் அதை மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உடனே வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் சரிங்க ஐயா பிரச்சனை சரியாயிடையா நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக ரகுபதி ராஜகோபால் ஐயா அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளம் ஐயா ஐயா ரகுபதி ராஜகோபால் அவர்கள் நீங்க அவங்க வந்து கேள்வி கேட்க வாழ்க கேளுங்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்கயா <laughs> சொல்லுங்கிட்ட <laughs> 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 இந்த பயிற்சியாளர் இது காயகல்பம் செய்யும் பொழுது இந்த ஆசனமே சுருக்கிய விரிக்கிறோம் ஒரு எரிச்சல் இருக்குங்க 
போது <laughs> <laughs> அல்லது நம்ம காயகல்பம் செய்யும் பொழுது அஸ்வினி முத்திரையில ஒரு கொஞ்ச நாள் நடிச்சல் சரி ஒண்ணு செய்யுங்க துத்தி கீரை துத்தி துத்தி கீரை துத்தி 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 ஆமா இது வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் கிடைக்காது ஆனா இலவசமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கீரை சரிங்க ரோடு சாலை ஓரங்கள்ல துத்தி கீரை இருக்கு இந்த துத்தி கீரையை வந்து என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஒரு நல்ல இவ்வளவு கீரை பறிச்சுக்கங்க அது ஒரு செடியாட்டினது கூட வீட்டுல வச்சீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்ப நீங்க சொன்ன பிரச்சனை இருக்கிறவங்க ஆசன வாய் வலி மோஷன் போகும்போது ஆசன வாயில வலி மோஷன் போகும்போது ஆசன வாயில ரத்தம் வருது ஆசன மோசன் போகும்போது மூலமே வெளியில வருது அத்தனைக்கும் ஒரே தீர்வு இந்த துத்தி கீரை தான் இந்த அஸ்வினி முத்திரை அதிகமா போடுங்க ஒண்ணு ரெண்டா காயகல்ப பயிற்சி இல்ல ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த துத்தி கீரை இருக்கு இல்லையா இது என்ன பண்ணுங்க ஒரு இருபது ரூபாய்க்கு வந்து விளக்கெண்ணெய் இருக்குல்ல விளக்கெண்ணெய் சரி விளக்கெண்ணெய் வாங்கினு வந்து இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கினு ஒரு கடாயில ஊத்தி அந்த விளக்கெண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான வந்து இந்த துத்தி கீரையில போட்டு நல்லா வதக்குங்க சரிங்க நல்லா வதக்கிட்டு வதக்கி முடிச்சோன்னா ஒரு சமைக்கிற பதம் வருது இல்ல சரி அந்த பதம் வரைக்கும் வரைக்க வதக்கணும் அதோண்டு போற வழக்கு ஆமா வதக்கி முடிச்ச உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் சூடு கம்மியான உடனே அந்த அந்த சுத்தி கீரை எடுத்து உங்க உடம்பு மேல வச்சா அந்த சூடு தாங்குற அளவுக்கு வந்த உடனே அன்னைக்கு என்ன பண்ணுங்க அந்த துத்தி கீரையை நல்லா ஒரு கைப்பிடி அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஆசன வாய் பகுதியில அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிடுங்க அன்று இரவு மட்டும் ஒரு துணி ஒரு லங்கோட்டா மாதிரி கட்டிங்க இல்ல ஒரு டவல் மாதிரி கட்டிக்கிட்டு படுத்துருங்க வாரம் ஒரு முறை இல்ல வாரம் இரு முறை இது பண்ணீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை ரெண்டே தடவையில சால்வ் ஆயிடும் சரி இரவு இரவு தான் படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி செய்யணும் ஒரு <laughs> 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 ஒரு வாட்சஸ் அத 10ன்றது ஒரு வரதரே அந்த அந்த ஐந்து ஐந்து வினாடிகள் அத தான் நீங்க 30 சொல்றீங்களா ரைட் ஓகே மூணு முறை செய்றீங்க அது ரைட் டன் டன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக கேலக்ஸி எம் ஜீரோ டூ அவர்களை நம்ம கேள்வியை கண்போடு அழைக்கிறோம் நீங்க அடுத்த முறை வரும்போது கொஞ்சம் பெயரை பதிவிட்டு ஒரு மாதிரி கேட்டு பிடிக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் கேலக்ஸி எம் ஜீரோ டூ கேலக்ஸி எம் ஜீரோ டூ வாழ்வளம்ம <laughs> நீங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 உடற்பயிற்சி செய்யணும் 
பயிற்சி பெற்றுக்கிட்டே வந்துட்டு வெளியாம வெளிய போறது இல்லைங்க அடுத்தது ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போய் உடற்பயிற்சி சொல்லி தந்துட்டு இருக்குங்க ஐயா சங்ககிரிங்க தாங்க சங்ககிரி பாய்ஸ் ஸ்கூலு கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலு பிஎஸ்ஜி அந்த இது எல்லாமே போயிட்டு இருக்குங்க ஐயா எனக்கு என்ன தொந்தரவுனாங்க ஒரு முழங்கால் ஐயா ஒரு லேச ஒரு காய் வந்து அந்த ஒரு புண்ணு ஆரிடுச்சுங்க ஐயா ஆரிடுச்சு அந்த புண்ணு ஆறினதுக்கு அப்புறம் வஜ்ராசனம் ஓடலாமாங்கிறது ஒரு சந்தேகம் ஐயா அடுத்தது ரெண்டாவது சந்தேகம் ஐயா இந்த விரை நீக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐயா நீர் கோத்து இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஐயா அது ரெண்டுக்கும் பதில் என்ன சொன்னீங்க இந்த விரை நீக்கம் ஐயா இல்லங்க ஐயா முட்டி வெளிகாயம் வெளிகாயம் ரணம் ஆறிடுச்சா ஐயா முட்டில நல்லா ஆயிடுச்சுங்கயா நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா வஜ்ராசனம் ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்க ஐயா கண்டிப்பா வஜ்ராசனம் ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா வஜ்ராசனத்துல எவ்வளவு கூட உட்காறீங்களோ ஏன்னா வஜ்ராசனத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்ன கேட்டீங்கன்னா குமரி ஆசனம்னு பேர் இருக்கு பேரே சரிங்க ஐயா நீங்க எவ்வளவு கூட வஜ்ராசனத்துல உட்காறீங்களோ அவ்வளவு கூட உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கைக்கு நல்லது ஆமா அத பண்ணுங்க ரெண்டாவது வந்து இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து அந்த விரையில நீர் வந்து அந்த மாதிரி வீக்கம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஒரு மருத்துவர்கிட்ட முதல்ல போகணும் புரியுதுங்களா போயிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து டாக்டர் என்ன டாக்டர் சில டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா வந்து அதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை தான் சொல்லுவாங்க ஆமா ஐயா ஆமா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அது என்ன பண்ண உடம்புல அடிக்கடி காய்ச்சல் ஏதாவது வருமா உங்களுக்கு இல்லைங்க ஐயா ஏன்னா இது வந்து அறிகுறி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜ் எப்பன்னு கேட்டீங்கன்னா காய்ச்சல் அடிக்கடி வரும் அந்த ஸ்டேஜ் அடிக்கடி உங்களுக்கு காய்ச்சல் அடிக்கடி வரா மாதிரி இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா அறுவை சிகிச்சை பண்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்க காய்ச்சலே இல்லைங்க ஐயா சரி இல்லை அது நீங்க உடற்பயிற்சி எல்லாம் பண்றதுனால ஒருவேளை நல்லா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் சரி அது மாதிரி பிரச்சனை வராம பாத்துங்க வந்ததுன்னா நீங்க உங்களுக்கு வந்து நீர் அதிகமாக சேரும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ஒரே இது இது வந்து ஆப்ஷன் வந்து இப்போதைக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை தான் அதுக்கு ஏன்னா அந்த நீர் வெளியேற்றணும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க மெடிக்கல் ஷாப்ல வந்து சரிங்க நீங்க மெடிக்கல் ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹித்தாலிக் இத்தாலிக் மெடிசன் ஒரு மெடிசன் ஒண்ணு இருக்கு பகுதிகள் <laughs> ஒரு பழைய துணி கட்டிக்கங்க ஏன்னா துணி எல்லாம் கருப்பாயிடும் புது துணி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அத அப்ளை பண்ணுங்க போறோம் அது என்ன பண்ணு அந்த வீக் அந்த நீர் அந்த வீக்கத்தை எல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எடுத்துரும் அந்த மெடிசின் சரிங்க அதுல சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா சந்தோஷம் அதுல சால்வ் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு வந்து டாக்டர் கண்ணுறதுல கேட்டுட்டு அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும்னா பண்ணிடுறது நல்லது ஐயா நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றிகள் தங்களது கேள்வியை மாத்திரம் சுருக்கமாக கேட்கும் போது அது தங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்று சொல்லிக் கொண்டு அடுத்த அன்பராக லதா ரமேஷ் அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் கேட்கலாங்க லதா ரமேஷ் அவர்கள் கேள்வி கேட்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த வயிற்றுக்கு கீழே 
தண்ணீர் மாறி சுரக்குது யா அது படுக்கும்போதுதான் யா அது நைட் படுக்கும்போது அது அது மாதிரி வருது யா நார்மலா எல்லா வேலையும் செய்யறேன் யா அதுக்கு என்னயா தீர்வு அதுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க யா பிளீஸ் நீங்க வந்து ஆபரேஷனே பண்ணீங்களா இல்ல மெஷ் வச்சீங்களா மெஷ் மெஷ் வெச்சிருக்கோம் யா சரி ஓகே அப்ப மெஷ் ஒண்ணு பயப்பட வேண்டாம் நீங்க வந்து காயகல்பம் மகராசனம் ஒன்னு ரெண்டு கம்பல்சரி பண்ணனும் மசாஜ் பயிற்சி வயிற்று தேய்க்கிறீங்க பாருங்க ஆமாங்க நல்லா வந்து தொப்புளுக்கு மேல சுண்டு வரல வச்சீங்கன்னா நல்லா அழுத்தணும் நல்லா ஒரு ரவுண்டு கீழ் வரைக்கும் போகணும் நல்லா அத நல்லா பண்ணுங்க பெண்களுக்கான மான் பயிற்சி தனிப்பட்ட முறையில நீங்க பண்ணுங்க அது பண்ணாலே போறோம் வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம் சரியாயிடும் அது பயப்படவே வேண்டாம் உண்மையிலே <laughs> 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 அஸ்வினி முத்திரை பிடிக்கிற நேரம் வந்து ஒவ்வொரு ஆசிரியர் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கு எவ்வளவு செகண்ட் பிடிக்கணுங்கிற ஒரு அதாவது காயகல்பம் மூன்று பகுதியா சொல்லுங்க ஐம்பது வினாடிகள் ரெண்டு வினாடிகள் எட்டு வினாடிகள் எவ்வளவு வந்து இது மொத்தம் கூட்டுனா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐம்பது ரெண்டு எட்டு அறுபது வினாடிகள் வந்துருச்சா அதுதான் காயகல்பம் அதாவது ஒரு அஸ்வினி முத்திரை என்பது ஐந்து வினாடிகள் பிடிச்சி வச்சிருக்கணும் ஆசன வாயை சுருக்கி இருக்கிட்டீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் ரிலீஸ் திருப்பி சுருக்கினீங்கன்னா அஞ்சு அது மாதிரி பத்து அஸ்வினி முத்திரை ஐம்பது வினாடிகள் அதுக்கப்புறம் ஆசன வாயை சுருக்கி இறுக்கி வச்சுக்கிட்டு நாக்க வந்து மேல் அன்னம் அப்பர் பேலட்ல வச்சு மூச்சை உள்ளிடுத்தல் ரெண்டு வினாடிகள் அது அதாவது எக்டோ பிளாசம் என்று சொல்லுகின்ற சுத்த சக்தை உச்சிக்கு ஏற்றுவது ரெண்டு வினாடிகள் அங்கிருந்து நாக்கை எடுத்துட்டு ஓஜஸ் மூச்சு அடிக்கிறீங்க இல்லையா சொல்லுங்க அந்த ஓஜஸ் மூச்சு அடிக்கிறது உச்சிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் கவனிக்கும் பொழுது எட்டு வினாடிகள் அப்போ ஒரு நிலை என்பது ஒரு நிமிடம் புரியுதுங்களா உண்டான உணவு முறைகள் அறக்கட்டளைக்கும் நீங்க எந்த அறக்கட்டளை உடுமலைப்பேட்டைங்களா எல்லா அற உடுமலைப்பேட்டையில தர்மராஜ் ஐயாக்கிட்ட இருக்கு பாருங்க சரிங்க சந்திரசேகர் ஐயாட்ட இருக்கு ஆமா 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 சினை சினைப்பையில கட்டி வந்துருச்சுன்னா அந்த கட்டியை போக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் டயட் சார்ட் புரியுதுங்களா சரிங்க சரிங்க ஆஹ் நான் யூட்ரஸ் டயட் சார்ட் ஒரு டயட் சார்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லா ட்ரஸ்ட்டுக்கும் அமைச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு வேணும்னா திருப்பி ஒன்னா கேளுங்க நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிடுறேன் கொஞ்சம் <laughs> உடற்பயிற்சி 
அப்போ லெஃப்ட் கைய வந்து நம்ம பின்னாடி கழுத்துக்கு பின்னாடி வச்சுட்டு பண்ணிட்டு நம்ம முடிச்சுட்டு அந்த கையை கீழே எடுக்கும் போது அந்த சோல்டர் மட்டும் எனக்கு அந்த ஒரு இடத்துல அந்த பால் சோல்டர் பால் கிட்ட வலிக்குது பட் ஆனா அந்த ஒரு செகண்ட் அப்புறம் மறுபடியும் எப்பயுமே வலிக்கிறது இல்லை எப்பயுமே எக்ஸசைஸ் பண்ணி கையை கீழே வைக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வலி மற்றபடிக்கு தாங்க முடியாத வழி இல்லை பட் மற்றபோது எல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்குங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இது ஏதாவது கவனிக்கணுமா அது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஓகே ஓகே ஓகேவா பயப்பட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் ஆயா ஆரோக்கியமா இருக்குங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உடற்பயிற்சி மூலியமா ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் கேட்கறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நன்றிமா பயிற்சி விடாம பண்ணுங்கம்மா பயப்பட வேண்டாம் இல்லைங்கய்யா இன்னொரு கேள்விங்கய்யா இப்போ எனக்கு வந்து கழிவெல்லாம் கரெக்டாக ரெண்டு வேலை போறேங்க பட் ஒன்று வந்து வந்து மிதக்கிற ஒன்றுக்கு ஒரு கேள்வி இந்த மூணு நாள் அங்கய்யா அபானம் இன்னொருத்தர் கேள்வி கேட்டாரு அபானம் ஆகி எனக்கு வந்து மகராசனம் டூல ரெண்டாவது பயிற்சி வந்து வெளியே ரிலீஃப் ஆயிரும் ஆனா இந்த மூணு நாளாக கொஞ்சம் ஸ்மெல் வயிறு கெட்டு போயிருக்குன்னு அர்த்தமா வயிற்று கிளீன் பண்ணுங்கம்மா வயிற்று கிளீன் பண்றதுக்கு அதுக்கு சில மெடிசன் இருக்கு பாருங்க விளக்கெண்ணெய் சாப்பிடலாம் வேப்பங்கொழுந்து சாப்பிடலாம் இயற்கையா வயிற்று அது மாதிரி கொஞ்சம் கிளீன் வயிற்று கிளீன் பண்ற மாத்திரை ஆறு மாசம் கொடுத்து வயிற்று கிளீன் பண்ற பேதிக்கு மாத்திரை அது ஒன்று சாப்பிட்டாலே சரியாயிடுமா இதெல்லாம் தேவையில்லாம நீங்க குழப்பிக்க வேண்டாமா நன்றி 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 வாழ்காலமுடன் அடுத்த அன்பராக சூரிய கலா காம்ட்ரஸ்ட்ல இருந்து அவங்கள கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் கேட்கலாங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா எல்லாருமே மெடிக்கல் சம்பந்தமான கொஸ்டின்ஸே கேட்டாங்க ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஐயா சாதாரணமா இறை பக்தியோ இறை உணர்வோ ஆறறிவு படித்த மனிதர்களுக்கு தான் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா இப்ப அண்மையில் படித்த ஒரு செய்தி அதை கேரளா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கோயில குளத்துட்டு இருக்கிற ஒரு முதலையானது அசைவ உணவு அதாவது மீனெல்லாம் சாப்பிடறதை விட்டுட்டு சைவ உணவே சாப்பிட்டு வந்தது அது மட்டும் இல்லாம மனிதர்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்காம டெய்லி கோயிலுக்கு வேற போயிட்டு வருது அப்படின்ற செய்தியை படித்தோம் அப்ப விலங்குகளுக்கு இறை பக்தி இருக்கா அல்லது அது பழக்கத்தினால அவ்வாறு செய்ததா இதை பற்றி உங்க கருத்து சொல்லுங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சிறந்த கேள்வி எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்பெஷல் அதெல்லாம் இவ்வளவு அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவ்வளவு மனிதர்கள் நம்ம இருக்கும் பொழுது ஒரு மூணு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா ஒரு மூணு வயசு குழந்தைக்கு இவ்வளவு ஞானமா அப்படின்னு ஒரு சில இடத்துல நம்ம வைக்கிறோம்ல எங்கயோ இடத்துல ஆமாங்க ஐயா மூணு வயசு குழந்தை வந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது திருக்குறளையும் சொல்லுது ஒரு மூணு வயசு குழந்தை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு சத்சங்கம் பண்ணுது அப்போ எல்லா மூணு வயசு குழந்தையும் பண்ணணுமா வேண்டாமா அது மாதிரி அப்ப ஏன் அப்ப மனிதர்கிட்டயும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒண்ணு இருக்குல்ல அந்த மாதிரிதான் விலங்குகள் கிட்டயும் ஒரு சிலதுக்கு வந்து தன்னுடைய பதிவுகளை போக்கி அடுத்தடுத்த ஜென்மாவை எடுக்கும் பொழுது அது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு சில விலங்குகள் கிட்ட அது மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து பசுக்கள் கிட்ட இருக்கு நாய்கள் கிட்ட இருக்கு நீங்க எவ்வளவு பேசுறீங்களே பாம்பேல பாம்பேல ஒரு நாய் இருக்கு அந்த நாய் வந்து மாசத்துல ரெண்டு ஏகாதசி அன்னைக்கு எந்த உணவும் சாப்பிடாது அப்ப அதுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தது ஏகாதசி அதுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தது ஏகாதசி அதுக்குன்னு ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒரு சில விலங்குகளுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் அது மாதிரி இருக்கு அதெல்லாம் தன்னுடைய பதிவுகளை போக்கி அடுத்த இதுக்கு வரத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரி பவரா அதெல்லாம் வருது இருக்கு விலங்குகளுக்குள்ளே அது மாதிரி வந்து பக்தி இருக்கு அன்பராக சபரி சுந்தர வடிவேல அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் கேட்கலாங்க சபரி சுந்தர வடிவேல் லைன்ல இருக்கீங்களா வாழ்க வளமுடன் சரி அவங்க வரதுக்கு முன்னாடி அடுத்த அன்பரை கூப்பிடலாம் அடுத்த அன்பராக ஜே சுப்பிரமணிய அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஜே சுப்பிரமணிய வாழ்க வளமுடன் லைன்ல இருக்கீங்களா ஜே சுப்பிரமணிய அவர்கள் ஐயா வாழ்க வளமுடன் கேக்கலாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா உங்களுடைய ஸ்பீச் ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுங்க ஐயா ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நல்லா இருந்ததுங்க ஐயா விளக்கங்கள் ஐயா என்னுடைய பேரனுக்கு கீழே விழுந்து வாயில அடிபட்டு இந்த பல்லு ஒரு பல்லுக்கு பின்னாடி ஒரு பல்லு முளைக்குதுங்க ஐயா இதுக்கு என்ன வைத்தியம் பண்ணலாங்க ஐயா இல்ல பல்லு வந்து ஒண்ணு உடஞ்சனா பின்னாடி முளைக்கிறது வந்து இயல்பு ரெண்டு பல்லு வருதுங்க ஐயா ஒட்டுக்கா முன்னாடி ஒண்ணு பின்னாடி வரும் கண்டிப்பா வரும் ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு வரும் வலிக்குதுங்க அப்பப்ப வலி ஏற்படுது ஆமா அது வந்து அரும்பு பல்லுன்னு சொல்லுவாங்க அரும்பு பல் அல்லது சிங்க
மூணு வயசுங்க ஐயா ஒண்ணும் பண்ணாரு அதெல்லாம் அது அவங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு என்ன சொல்றது இது ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அது வளர்ற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் சரியாயிடும் அதெல்லாம் நீங்க தேவையில்லாம போய் எதுவும் பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் இயற்கை அது சரிங்க ஆமா அவங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்க ஒண்ணும் பண்ணோட திரிபலா பொடி இருக்கு இல்லையா இயற்கை இதை தவிர வேற எதுவும் பண்ணாதீங்க திரிபலா பொடி சரிங்க ஐயா திரிபலா பொடிய கொஞ்சம் எடுத்து எந்த இடத்துல வலி இருக்கோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டு இப்படி வச்சுட்டு லைட்டா அப்படி தேய்ச்சி விட்டு சொல்லுவோம் போறோம் அதுதான் <laughs> நீங்க டாக்டர் போனீங்கன்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஸ்கின்ல தான் ரிமூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க டாக்டர் அதுக்கு ஆமாங்க ஐயா அதுக்காக தான் கேக்குறேன் அது ஒண்ணு மைனர் தான் இன்னைக்கு அது அப்படிங்களா அது ஒரு மைனர் அது ஒரு மைனர் इशू அது அது சின்ன குழந்தைகளுக்கு அது 3 4 வயசு குழந்தைகளுக்கு பண்றாங்க நமக்கு அது ஒண்ணு பயப்படணும் அவசியமே கிடையாது உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபிளா இருந்ததுனா பண்ணிக்கலாம் இல்லனா அப்படியே விட்டுறலாம் அது ஒண்ணு பிரச்சனையே கிடையாது ஓகே ஐயா நன்றி வாழ்க ஓகே நன்றி வாழ்க வளம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக ஞான சம்பந்தம் ஐயா அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் கேட்கலாங்க ஞான சம்பந்தம் ஐயா அவங்க லைன்ல இருக்கீங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் சுப்பிரமணியன் ஐயா கொஞ்சம் லைன்ல வாங்க வாழ் கேள்வி கேட்கலாம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் கேக்குது போது <laughs> 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 கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருதுமா கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க காலையில எழுந்துக்கும் போது சரியாயிடுதா காலையில எழுந்துக்கும் போது சரியாயிடுதாமா சரிமா அது ஒண்ணும் இல்லமா வயசு எவ்வளவுமா சரி முப்பத்தஞ்சு வயசுல வரக்கூடாது அது உடற்பயிற்சி கொஞ்சம் கரெக்டா பண்ணுங்க இரவு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி பிரஷர் ஒரு முறை பண்ணிட்டு படுங்க இது பொதுவா என்ன நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சுன்னா உடல்ல வந்து மசில்ஸ்ல வந்து ஒரு இருக்கம் மசில்ஸ் எல்லாம் கிராம்ப் ஆகும் இருக்கமா இருக்கும் அது வந்து இரவு படுத்து முடிச்சுன்னா காலையில எழுந்துக்கும் பொழுதோ அல்ல இரவு படுத்துட்டு அப்படி திரும்பும் பொழுதோ தூக்க நிலையில இருந்து விழிப்பு நிலையில வந்துட்டு அதெல்லாம் ஒரு சில உறுப்புகள் வந்து உடல்ல வந்து மறுத்து போன மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல சரியாயிடும் அது இயற்கையா வருதுதான் நாற்பது வயசுல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் முப்பத்தஞ்சு வயசுல வருதுன்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் பயிற்சிகள் கொஞ்சம் உணவு முறைகள்ல கொஞ்சம் கவனம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் செலுத்துங்கம்மா சரியாயிடும் இதுக்கெல்லாம் தேவையில்லாம மருத்துவத்துக்கு போக வேண்டாமா நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றியம்மா அடுத்த அன்பராக மீண்டும் ஞான சம்பந்தமைய அவங்களை அழைக்கிறோம் என் லைன்ல இருந்தா கொஞ்சம் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு கேள்வி கேட்கலாம் ஞான சம்பந்தம் சரி வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக சுபா அருணாச்சலம் அவளை கேள்வி கேட்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் எனக்கு என் பேர் சுபா எனக்கு வயசு வந்து முப்பத்தி ஏழுங்க ஐயா எனக்கு இப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு நாளா என்னன்னா ஒரு சைடா படுக்கிறேன் வலது பக்கம் திரும்பும் போது ஏதோ தலை பாரமா இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகுதுங்க ஐயா தூங்க முடியல கரெக்டா எட்டு ஒன்பது மணிக்கு எல்லாம் தூங்கிடுறேன் ஆனா காலையில எந்திக்கும் ஒரு ஒன்றரை மணிக்கெல்லாம் முழிப்பு தட்டிடுதுங்க ஐயா அப்படி முழிப்பு தச்சா அடுத்து தூங்கவே முடியல அது எப்பன்னா அந்த வலது பக்கம் அப்படியே திரும்பும் போது அப்படியே ஒரு மாதிரி அந்த இடத்துல தலை வந்து அப்படியே கணக்குற மாதிரி இருக்குதுங்க ஐயா கழுத்து வலி இருக்கா உங்களுக்கு ஆமா ஆமாங்க ஐயா வலது பக்கம் வந்து இருக்குதுங்க ஐயா அது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை சரி அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அந்த நீங்களே சொல்லிட்டீங்களா ஆன்சர் அவ்வளவுதான் வலி வலி ஆமா அது இருந்ததுன்னா அங்க வரைக்கும் வருமா ஐயா அம்மா அல்ல அது வலது பக்கம் தலை வரைக்கும் வருமா உங்களுக்கு தலை மட்டும் இல்ல ஆ தலையினுடைய பின்பக்கம் ஆமா அது அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் தலையினுடைய முன்பக்கம் அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே ஷோல்டர்ல இறங்கும் ஆஹா அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே நேரா இங்க வந்து அடுத்தது கையில வரைக்கும் வந்து இது வரைக்கும் வரும் ஓ சரிங்க சரிங்க அதுக்கு அப்புறம் முன் முன்பக்கம் மார்பு வரைக்கும் வரும் 
ஓ சரிங்க அது எப்படின்னா அந்த உச்சி குழி இருக்குல்லங்க அந்த உச்சி குழிக்கு வலது பக்கத்துல தாங்க மகராசனாசன <laughs> 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 இல்ல பண்றேன் வழி எல்லாம் எதுவும் இல்ல ஆனா அது பண்ணும் போது ஒரு மாதிரி படப்படன்னு வர்ற மாதிரி இருக்குது அந்த நாள்ல ஏதாவது ஒரு நாள்ல வந்துற மாதிரி இருக்குது அதனால பயம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு நீங்க பயம் பதட்ட அதிகமா இருக்கிறதுனால அது நான் சரி கொஞ்ச நாள் பண்ண வேணாமே அப்படின்ற ஆனா பண்ணினா ஒண்ணும் வழி எல்லாம் இல்ல மகராசன ஒண்ணு மட்டும் பண்ணுங்க இதெல்லாம் பண்றதுக்கு இது மாதிரி வந்து உடற்பயிற்சி பண்ணும் பொழுது உடல் உறுப்புல பிரச்சனை வந்ததுன்னா உங்களுக்கு மாதிரி ஒரு படப்படுப்பு வர மாதிரி இருந்தது தெரிஞ்சுன்னா என்ன பண்ணுங்க உடற்பயிற்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வழிக்கு <laughs> 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 பயிற்சிகள் நாங்க சொல்லிருக்கோம் பாருங்க ஆமா கண் பயிற்சி பண்ணும் பொழுதே கழுத்து வலி இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணணும் அதையும் பண்ணுங்க மகராசன பயிற்சி பண்ணுங்க கழுத்துக்கான <laughs> 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 வலது பக்கம் கழுத்துல பிரச்சனை இருக்கிறதுனால வலது பக்கம் தலைய அழுத்தும் பொழுது அப்ப என்ன ஆகணும் அந்த இடத்துல வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் அந்த இடத்துல அப்ப உங்களுக்கு அந்த அந்த பெயின் வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க இடது பக்கம் தானா திரும்பினாலோ இல்ல நீங்க நேரா மல்லாக்கா படுத்தாலோ அந்த பெயின் வந்து அடுத்த அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும் தலை சுத்தல் பெயின் எல்லாம் இருக்கும் அதுதான் உங்க தூக்கத்தை கெடுக்குது என்ன பண்ணுங்க இரவு படுக்கும் பொழுதே முதல்ல மல்லாக்கா படுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்களே என்ன பண்ணுங்க தூக்கம் வர ஸ்டேஜ் வரும் பொழுது தானா இடது பக்கம் திரும்பிடுங்க வேற எதுவும் பண்ணாதீங்க வேற எதுவுமே பண்ணாதீங்க தூக்கம் இல்லைன்னா மன அழுத்தம் வேணா இருக்கா ஒண்ணு இல்லையே இல்லங்க எனக்கு கொஞ்சம் இருக்குதுங்க ஸ்ட்ரெஸ்ல தான் இருக்கேன் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு கேள்விங்க கோச்சுக்கிறாதுன்னா இரவு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி மன அழுத்தம் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது இரவு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி அரை டம்ளர் பால்ல சரிங்க ஒரு மணிக்கு நிறை செய்து இருப்பதால் மீண்டும் ஒரு முறை கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் சுருக்கமாக கேள்வியை கேட்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு அடுத்த அன்பராக வைரம் ஜெகநாதன் ஐயா அவர்களை அழைக்கின்றோம் வாழ்காலம் கேட்கலாங்கயா வாழ்காலமுடன் கேட்கலாங்கயா வாழ்காலம் வாழ்காலமுடன் ஐயா ஐயா மகராசனம் செய்யும் போது ஆரம்ப காலத்துல கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது பிரிஸ்கா இருந்தது ஹாப்பியா ஃபீல் ஆகிற மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் நாள் போக 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 அது என்னன்னா வேலை செய்யும் போது தூக்கம் வந்துருது சடனா அதை அவாய்ட் பண்ணவே முடியல நான் என்னதான் முகத்தை கழுவிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் உட்காந்தாலும் தூக்கம் அதிகமா இருக்குது அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி தெரியலங்க இத்தனைக்கும் நானும் கரெக்டா டைம் குறைஞ்சபட்சம் ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் நல்லபடியா தூங்குறேங்க இதுக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஐயா நன்றிங்க இல்ல பகல்ல உங்களுக்கு தூக்கம் வருதுன்னா ஒண்ணு வந்து உடல் சார்ந்த உடல் சோர்வு அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் உடல் சோர்வு அதிகமா இருக்கு 
ஆ கம்ப்யூட்டரில் இருக்கீங்க என்ன பண்ணுங்க முக்கால் மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சீட்லேருந்து எழுந்துருங்க சரிங்க ஐயா அது பண்ணுறீங்களா ஆ அந்த மாதிரி செய்கிறேங்க ஐயா அந்த மாதிரி செய்கிறேன் அதாவதுங்க ஐடி பீப்புள் எல்லாருக்குமே இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஓகே எல்லாருக்குமே இருக்கு ஐடி பீப்புள் எல்லாருக்குமே இருக்கு ஐ ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் சரிங்க ஐயா ஆமாம் என்ன பண்ணுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா முக்கா மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை என்ன பண்ணுங்கன்னு தினமும் காலையில கண் பயிற்சி பண்ணிருங்க ஆமா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை பாருங்க இந்த ரெண்டு இடத்துல நான் பாக்குற தெரியுதா இந்த நடு வரலால பத்து வினாடி இப்படி அழுத்துங்க ஒண்ணு சரிங்க ரெண்டாவது கண்ணுக்கு உள்ள இப்படி இந்த நடு வரலால பத்து பத்து வினாடிகள் ரெண்டு இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த பாட்டம்ல சென்டர் உடனே <laughs> போயிடும் <laughs> 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 மணிமாலாவர்களும் <laughs> ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன்மா குன்னூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஐயா அஞ்சு வருஷமா மனவள கலையில இருக்கேன் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு மே மாசம் வந்து டூர் போயிட்டு வந்தேங்க ஐயா காசி டூரு இந்த பேக்கேஜ் டூர்ல முதல்லயே வந்து எனக்கு காலில் கொஞ்சம் வெரிகோஸ் இருந்தது வெரிகோஸ்னா பெயின் எல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க கால் தொங்க போட்டுட்டே அந்த பஸ்ல எல்லாம் டிராவல் பண்ணது வந்து அந்த கால் பாதத்து கொஞ்சம் மேல வந்து பிளட் கட்டின மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க ஐயா அதுக்கு டாக்டர்ட்ட ஆர்த்தோ டாக்டர்கிட்ட காட்டினேன் சரியாகலைங்க ரெண்டு மாதமாக காட்டி அப்புறம் ஆயின்மெண்ட்லாம் கொடுத்தாங்க அதுவும் போட்டும் சரியாகலைங்க அப்புறம் இப்போ குன்னூரில் டாக்டர் எர்ணாகுளத்துலேருந்து வர்றாங்கன்னு சொல்லி வெரிகோஸ் டாக்டர்கிட்ட காட்டினேன் அவர் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வராங்க ஐயா அவர்கிட்ட காட்டவும் அவர் வந்து லேசர் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு கட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேண்டேஜ் அங்கே டாக்டர் பேண்டேஜ் மாதிரி போட்டு அனுப்பியிருக்கிறாங்க இப்போ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கேன் அதுக்கு என்ன ஐயா பண்றது வெஹிக்கல்ஸ்க்கு தான் அந்த பெயினே போக மாட்டேங்குது ஏதாவது தொட்டா வலிக்குதுங்க அந்த இடம் அவ்வளவுதான் நீங்க வந்து ஸ்டேஜ் டூல இருக்கிறீங்க சரிங்க ஆமா வெஹிக்கல்ஸ் வெயின் வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோமா ஐந்து நிலைகள்ல வருமா முதல்ல நரம்பு சுத்தம் ரெண்டாவது நரம்பு முடிச்சு போடும் மூணாவது முடிச்சு போட்டு திராட்சை குத்து மாதிரி தொங்கும் நாலாவது வந்து கருப்பு நிறமா மாறும் ஐந்தாவது கருண் சிவப்பா புண்ணு புண்ணா வரும் இதுல எந்த நிலை இருக்கீங்க நீங்க போல நரம்பு <laughs> 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 இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஐந்து வகையான மருத்துவம் இதுக்கு இருக்கு முதல் மருத்துவம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உடற்பயிற்சி முதல் மருத்துவம் அதுதான் மகராசன பயிற்சி நல்லா பண்ணணும் காயகல்ப பயிற்சி செய்யும் பொழுது அதுவும் குறிப்பாக மாலை பயிற்சி செய்யும் பொழுது வலது பக்கம் இடது பக்கம் கையை தூக்கிட்டு பண்றோம் தெரியுமா அந்த பயிற்சி செய்யும் பொழுது நல்லா வந்து முன்கால தரையில் வச்சுக்க பின்கால நல்லா தூக்கி வச்சுக்கோங்க வரும் <laughs> உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தால் வரும் 
பரம்பரையில யாருக்காவது உங்க பரம்பரையில் இருந்தா வரும் இப்படி ஐந்து நிலைகள்ல இது வந்து வரும் இதுல எந்த நிலையில நமக்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு உண்டான ரெமிடிய பாருங்க இது ரெண்டாவது மூன்றாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எல் பத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் கருப்பு எல் தினமும் என்ன பண்ணுங்க இன்னைக்கு தொடர்ந்து நூறு நாள் போடணும் அதாவது வந்து ஒரு நூறு மில்லி நூத்தி இருநூறு மில்லி பசும் பால் பசும் பால் அல்ல ஆவின் பால் எதுனா வச்சுங்க பசும் பாலா இருக்கணும் பசும் பாலை கொதிக்க வைத்து பசும் பால் பொங்கி வரும் பொழுது அந்த பசும் பால் எவ்வளவு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற அளவு எள்ளு கருப்பு எள்ளு அந்த பொங்குற நேரத்துல அந்த கருப்பு எள்ளு போட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அந்த சூடு கொஞ்சம் குறைஞ்ச உடனே அதை அப்படியே எடுத்து மிக்சியில போட்டு நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு குதிக்கால இருந்து தொடைக்கு கீழ்ப்பகுதி வரைக்கும் ஃபுல்லா வந்து தொடப்பகுதி வரைக்கும் இந்த எள்ளு வச்சு பத்து போடுங்க தினமும் தினமும் இதுதான் வெரிகோஸ் வெயினுக்கு சிறந்த மருந்து இதுதான் இதை தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது தினமும் இத பண்ணுங்க நூறு நாட்கள் தொடர்ந்து செய்யணும் அதுக்கப்புறம் நாலாவது அடுத்தது நாலாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வல்லாறை இலை வல்லாறை இலை வல்லாறை கீரைன்னு சொல்றோம் இல்லையா வல்லாறை இலை வல்லாறை இலையை தினமும் என்ன பண்ணுங்க காலையில வெறும் பயத்துல பத்து இலையை எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணீர்ல பத்து இலையை வச்சு கொதிக்க விட்டு அது அரை டம்ளரா சுண்டின உடனே அந்த இலையை தீ வடிகட்டிட்டு வெறும் எம்டி ஸ்டமக்ல அந்த வல்லாறை தேநீரை நூறு நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க ஐந்தாவது ஐந்தாவது மருத்துவம் தினமும் நடைப்பயிற்சி அவசியம் இந்த அஞ்சும் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நூறு நாள் கழிச்சு வெரிகோஸ் வயின் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபதுல இருந்து எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் சரியாயிடும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நன்றியம்மா வாழ்க ஐயா நேரம் ஆயிட்டனால இன்னும் ஒரு அன்பருக்கு மட்டும் நம்ம வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு அந்த அளவுல நிறைவு செய்யலாம் கடைசி அன்பராக அன்பர்களை கடைசி அன்பராக லட்சுமி அவர்களை கேள்வியை அன்போடு அழைக்கணும் வாழ்க வளமுடன் லட்சுமி அவர்கள் நீங்க அன்மீட் பண்ணிட்டு கேள்வி கேட்கலாங்க வாழ்க வளமுடன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம உடற்பயிற்சியில இவ்வளவு சிறப்பா நீங்க ஒவ்வொரு பயிற்சியும் எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி ரொம்ப நாங்களாம் எடுத்த பிள்ளை எங்களுக்கு யாருமே ஊக்குவிக்கலீங்க ஐயா உங்க நீங்க ஒவ்வொன்றும் சொல்லி கொடுக்கல தாங்க ஐயா நாங்க எல்லாம் புரிஞ்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இருந்தாலும் வைய கண்பர்கள் எல்லாம் இப்படி வந்து பயிற்சி எடுத்து இவ்வளவு சிரமங்கள் வராது ஆனா நம்ம மனவளக்கலை அன்பர்களுக்கே இவ்வளவு சிரமங்கள் இன்னும் இருக்குது அப்ப நாங்க முறைய செய்யல நாங்க சரிங்களா ஐயா ரொம்ப சிறப்புங்க ஐயா ரொம்ப சிறப்பு அப்புறம் ராம்கிரா மாத்திரை ஏழாதி மாத்திரையில நானும் டவுட் டவுட் வந்துட்டே இருக்கு எனக்கு கிளியர் பண்ணிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் நான் நைட்டு போட்டுக்கலான்ட்டு இருக்கிறேங்க ஐயா கொஞ்சம் தூக்க மூணு மணிக்கு எல்லாம் கூட சில டைம் தெரியும் அது நேரமே இருந்துச்சு நீங்க பயிர் செய்யணுங்கிறனால அந்த ஒரு கண்ட்ரோலுக்கே வந்துட்டுங்க ஐயா அதனால நான் நைட் எடுத்துக்கிறேங்க ஐயா சுகர் கிடையாது எனக்கு வெரி குட் அது வந்து பால்ல பொடி பண்ணி போட்டு மட்டும் தான் எடுக்கணும் இல்லைங்களா பால்ல தான் எடுக்கணும் அது அன்பர்களும் மத்தபடி யூடியூப்ல பார்த்து இருக்கிற அன்பர் வைக அன்பர்களும் மேம்படுத்துங்க ஐயா உங்கள் அன்பு குடும்பத்துக்கு தீபாவளி வாழ்த்துங்க ஐயா அன்பர்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் அம்மா நன்றியம்மா